Mimi nikupe pole ndugu Salim. Utapona. Kugua sio mwisho wa maisha. Hiki ni kipindi cha mpito tu ndugu yangu. Ya kupaswa uwe mvumilivu na usijikate tamaa. Utapona. Hakuna kinachoshindikana mbele ya Mungu. Japo yupo pamoja nasi. Hayuko mbali na mali hapo. Alinyamaza kidogo mtu yule aliyekuwa akizungumza yale mavazi yake tosha yalionyesha yeye mfanye kazi hospitali ile ambayo ndugu Salim alipokuwa anapatiwa matibabu. Ndugu <sighs> Salim. Unawaona watu hao. Wamekuja kama ulivyotuagiza ombi lako tumelifanya kazi unao waona mbele yako ni waandishi wamekuja kusikiliza kama ulivyokuwa umetuagiza una jambo unataka kuambia ili jamii iweze kutambua hiko ulicho nacho ndani ya kichwa chako msikilizaji Nilijisogeza vyema baada ya maneno yule daktari kuelekea karibu na kitanda ambacho ndugu Salim. Chukweli muonekano wake tu ulitosha vyema kufahamu kwamba hakuwa katika hali nzuri hata kidogo. Mwili ulikuwa umepungua sana si kawaida kama binadamu wengine. Hali ile ilitisha machoni mwangu si mimi tu hata mwandishi mwenzangu bwana Arif iliweza kumtisha ile hali. Hali ile ilimtisha Niliona wazi wazi taratibu huko macho yangu yakikodoa kwenye kile kitanda katika chumba kile cha hospitali ile ya, ya, ya hospitali ya bombo ile Kwa mboni zangu msikilizaji niliweza kuku kuku kukadiria umri wa ndugu yule ulikuwa ni umri kama wa miaka 22 Ndiyo. Nilikuwa nikiona hali yake jinsi ilivyo. Kiukweli alikuwa bado kijana haswa. Lakini alibaki kichwa tu tofauti na hivyo mboni zangu ziliweza kubaini uzuri wa yule kijana. Hakika ugonjwa ule ndio ulipoteza nakshi na urembo wa yule kijana. Maskini Mungu, kijana yule alikuwa amekosa nini? Nilijikuta tu maneno yale na nipita ndani kichwa changu. Huku uchungu ulikuwa umenishika. Kuna kizazi kama kile kinapotea hivi. Ingali alikuwa bado ni kijana mdogo tu. Kimya kilitawala. Kimya kilitawala ni olile ambapo pembeni kitanda cha ndugu yule kulikuwa kuna kiredio hivi kidogo ambacho kilikuwa kinapitisha sauti ya muziki wa taratibu kumliwaza ndugu yule. Nikiwa pamoja na ndugu yangu Arif Aziz Shebe, mmoja kati ya waandishi ambao wanafanya vizuri sana kwenye chombo chetu cha habari. Hapo tuliweka vifaa vyetu sawa kwa ajili ya kuweza kupata kile ambacho ndugu Salimu alikuwa anataka kuweza kutupatia sisi kama waandishi wa habari, tufikishe katika jamii. Maana ndio kazi yetu kuijuza jamii juu ya mambo mbalimbali ikiwemo mikasa kama hii ya kimaisha. Hali yako ndugu Salim. Ni kwa unyonge mno. Na sauti ya chini ndugu yule alitikia lakini alionekana kupata shida sana hata kuzungumza kwake kulikuwa ni kwa shida sana tu. Punde tu ilifuatiwa na sauti ya bwana Arif Aziz. Pole sana tu. Sasa wakati huo tayari tulishaweka vyema vinasa sauti pamoja na notebook zetu ili kupata kile kitu alichokuwa mipanga kuzungumza na sisi ndugu Salim kwa faida ya jamii nzima. Kikweli <coughs> naweza nikasema haukuwa mkasa wa kawaida ndugu msikilizaji. Haukuwa mkasa wa kawaida kabisa. Jaribu tukua makini mwanzo mpaka mwisho kwa hisi mulizi alafu vuta taswira ya jambo hili. Si mzaa hata kidogo ya kupaswa ujue ndani ya mkasa huu 
maana ulikuwa ni zaidi ya mkasa niliwahi kusikia tangia nianze kazi hii ya uandishi wa habari Mwanzoni tulipata tabu sana kuisikia sauti ya ndugu Salim kila baada ya muda kidogo tuliweza kumsikia vyema kila alichokuwa anakitoa ndani kinywa chake Akawa anasema naomba ni msikilize kwa makini ndugu zangu haina na yongeni ya muhimu sana ni vyema mkaichukua mkaichukua kwa makini na mkanisikiza kwa makini ni semavyo ili jamii na haswa vijana kama mimi watambue pia na wajifunze kupitia mimi Msikilizaji hayo yalikuwa ya maneno ya yule ndugu ambaye ni mgonjwa kutufanya tuvute umakini juu ya jambo lile kumsikiliza Naikumbuka sana siku ile maisha yalipoanza kubadilika hakika sito sawa katika hii dunia maisha yangu Nakumbuka usiku wa siku ile ulikuwa ni mrefu sana Sikuamini kama kesho itafika Sikuamini kama kesho itafika kama siku zingine Nililala kwa kushtuka shtuka usiku kocha Hakika usiku ule ulikuwa ni mrefu mno Sikujua sababu au ndio siku pekee ya kwenda kuanza maisha mapya cho Ambayo kwangu yalikuwa ni mageni Nilizoea tu kuyasikia kuwa maisha ya chuo bwana yana raha sikwambie mtu Muda wote uko free Mambo yale yalikuwa ni kivutio kubwa sana kwangu Kwa sababu nilikuwa nikibanwa kama mtoto wa kike Nakumbuka siku moja nilivyocholewa kurudi shule bala nilokutana nalo nyumbani ilikuwa si dogo mzee aliongea sana huku nikinusurika kipigo kama asingekuwa mama sijui ingekuwaaje hivyo mzee hakuona masihara hata kidogo afadhali ya mama lakini mzee alikuwa kavu sana kwa jumla maisha yangu ndugu wasikilizaji ndani ya jiji la Tanga ambapo nilikuwa nikiishi yalikuwa ya namna ile hakuna ujinga hata kidogo hata siku kuu siku na ruhusa kutoka mimi na kitabu kitabu na mimi mpaka chelewe yake ndugu andishi wa habari naomba mtambue kwamba hivyo kufaulu kwangu mimi katika masomo yangu ya mwisho katika elimu ya sekondari niliamini sasa uhuru wangu nitakuwa nimeupata kutoka ndani ya kifungo hiko tangia hapo nilikuwa napambana sana ili na mimi ni faulu na sikupenda kabisa kusoma pale ndani ya jiji la Tanga. Ndoto yangu ilikuwa ni kusoma mzume ndani ya mkoa Morogoro. Mji ambao kwa mara ya kwanza nilifahamu. Toka tu tulivyoendaga kisafari cha utalii, pindi nilipokuwa kidato cha pili katika mbuga ya mikumi. Kikweli nilivutiwa sana. Tamaa ya kutaka kurudi tena ndani ya mkoa ule. Ilikuwa inaishi kwenye kichwa changu. Lakini ndoto ile hatimaye ilitimia hapo ndipo maisha yangu yalipoanza kuingia dosari. Festia ndio chanzo cha yote haya ndugu andishi. Tupo sawa mnanisikiliza kwa makini? Naam. Ndugu Salimu yule mgonjwa alitutupia swali lile. Hatukutia neno. Tulichofanya mimi na mwenzangu tukaitikia tuko vichwa huku ndugu Salimu akiwa anaendelea kutasimulia uo mkasa wake. Hata hivyo hata pale nilipotaka nil, nilipopata usingizi nilijikuta nikiamka mapema kuliko kawaida safari yenyewe ilikuwa ni ya saa mbili nilivyonyanyua vyema saa yangu ambayo nilikuwa nimeiweka pembeni kidogo ya kitenda changu ilionyesha vizuri Kumi na moja. Kumi na moja kasoro ilionyesha vizuri kabisa mishale ile ndani ya saa niliona ikitoa taarifa juu ya muda haswa lo hata hamu ya kulala tena ilinipotea niliamka na kuanza kujenda taratibu mpaka kigiza kilianza kupotea hatimaye mbili ilitimia na wakati huo bado naendelea kuweka mambo sawa nilisikia mlango chumbani kwangu na gongwa gongo 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 kwa sekunde kadhaa nikaenda nikafungua ule mlango kufungua kule kulindana sambamba na taswira ya baba na asubuhi salimu mwanangu Anina yale alipita vyema kabisa ndani ya masikio yangu. Nilimjibu safi tu na kufuatiwa na shikamoo. Na upande wa baba alitikia vizuri salamu ile. Na kumtaka nimsikilize kidogo kabla yeye ajaenda kazini kama kawaida yake. 
akaniambia sikia mwanangu Salim unajua wazi leo ni siku yako ambayo unaenda kuanza maisha mapi mwanangu japo hapo nyuma kidogo nilizungumza na wewe ila leo nataka nikukumbushie tu mwanangu mwanangu maisha unayoendea kuanza yana changamoto kubwa unatakiwa upambane nayo unaenda chuo kusoma si vingine ilo baba tambua hivyo kwamba makini unatakiwa uwe nao kama mbali na makundi kila mtu ana tabia yake huko mwanangu kila mtu ana tabia yake huko unapokwenda kwa akili kichwani mwangu mzee alifumba funda moja la mati na kuendelea <sighs> mwanangu salimu haswa kama mbali na marafiki wabaya tafuta mtu mtakayekuwa mnaendana kiitikadi nataka utukumbue wewe wewe ndio mkombozi wetu katika maisha yetu ya baadaye niliendelea kumsikiliza yule mzee kwa umakini sana alichokuwa nakiongea sikutaka kutia neno mpaka pale nilipona amemaliza kuongea nikamwambia baba nimekuelewa nimekuelewa sana mzee wangu na nitakuna kwa hili nitakwenda kufanya vyema nitasoma na hilo mimi nalitambua nahitaji siku moja na mimi niwe moja viongozi katika hii nchi kwa sitoweza kinyume na na, 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 na hicho mzee wangu ondoa shaka kabisa kuhusu mimi naomba unipe tu baraka zako mzee wangu niende maneno yangu yalimwingia vizuri sana mzee wangu niliona vyema hilo kupitia mboni za macho yangu hivyo kutokana na mzee kuniamini hakuwa na hiana wala hakutaka kuongezea neno zaidi tu kunitakia safari njema na akaondoka kuelekea kazini kama kawaida yake Muda mfupi baada ya baba kuweza kuondoka nilisikia sauti ya mama akiniita Salim. Salim. Mwanangu jiandae unywe chai kabisa kabla hujaondoka. Si unajua tena safari hatua mwanangu. Maneno yale ya mama yalifanya vizuri sana kwenye ngome za masikio yangu kunifanya nimwitikie mama. Kabla dakika chache kutoka chumbani kwangu na kwenda jikoni na bahati nzuri chai ilikuwepo kwenye chupa. Hivyo nikachukua mikate kabatini nikaanza kupata kifungua kinywa wakati huo mama alikuwa yuko chumbani kwake. Anajiandaa kwa ajili ya kuweza kunisindikiza stand. Nilikunywa chai haraka haraka hata sikula vizuri. Nilijihisi kama nimeshiba hivi. Hapo tayari mama nilimkuta yuko Sebleni akinisubiri. Nilimpa salamu kama kawaida nikaelekea chumbani kwangu kuchukua mizigo yangu ambayo ilikuwa ni kawaida tu. Ilikuwa ni mizigo ya kawaida begi langu tu langu na vifaa vichache tu. Sikuwa na mizigo mikubwa mikubwa kivyo. Safari ya kwenda stand ilianza ikiwa ni majira ya saa moja hivi na dakika kumi saa yangu ilionyesha hivyo na baada ya nusu saa tulikuwa maeneo ya stand hatukuchelewa sana kwa sababu basi lilikuwa linatoka pale stand saa mbili na nusu hivyo tukafika tu mama alienda kunikatia tiketi haraka katika kampuni ya mabasi yale ni moja kati ya mabasi maarufu sana katika safari za Morogoro na Tanga nikiwa hapo nilishuhudia kituka kimoja jamani stand kuna mambo ya ajabu nyie sana tu Sijui wale wahuni walivyokuwa wakimgombania yule mzee. Sijui ilikwaje. Ambaye mzee alionekana kama mshamba mshamba hivi. Ilibaki kidogo tu amwangushe yule mzee wa watu. Tukio lile nilistaajabisha sana nikabaki tu na cheka mimi mwenyewe. Kabla mama kurudi eneo lile ambalo hakuchukua muda sana hatimaye alirudi mahali pale nilipokuwa akiwa ameshika karatasi ambayo ndio ilikuwa tiketi. Ndio ilikuwa tiketi akanikabidhi niliangalia ilionyesha kwamba natakiwa kuweza kukaa siti namba kumi. hivyo kitendo cha mama kunikabidhi tiketi ile kilifuatiwa na maneno ya kunitakia safari njema akaniambia mwanangu salimu na kutakia safari njema baba uende salama mwanangu maneno ya mama aliniingia kiukweli roho iliniuma licha kufurahia safari ile ila kwa chana na mama nalo lilikuwa ni tatizo kiukweli Nilimzoea vibaya mno zaidi ya maneno yale ya mama yaliyoonekana wazi kwamba yalibeba hisia ya kali ndani yake. Nilimwitikia mama wakati huo tayari nishaanza kupandisha ngazi kuelekea mahali nilipotakiwa kwenda kukaa kwa ajili ya ile safari ndani ya basi lile. Niliangalia vizuri tiketi yangu kujiridhisha namba ile ya siti. Hivyo taratibu nikaanza kukatiza huku nikihesabu siti zile. Nilijua wazi haikuwa mbali kutoka mwanzoni mwa basi lile. Hatimaye kweli nilifahamu mahali nilipotakiwa kukaa kwa bahati nzuri upande ule ambapo ulikuwa una siti mbili yani namba kumi na namba kumi na moja. Kulikuwa kuna siti mbili. Ee namba kumi na moja na namba kumi. 
ambayo namba 10 ni teknika ya mimi. Hapakuwa na mtu. Hivyo nilifika na kuweka mizigo yangu vizuri, nikasogea upande ule wa dirishani kwenye siti yangu ile namba 10. Nikaona hapa pananifaa. Wakati huo muda ulikuwa umebaki mchache, tuweze kuweza kutoka pale. Nikaangalia pande zote. Pande zote zilikuwa zimekaliwa watu. Upande wangu tu ulikuwa hauna abiria ambaye alitakiwa kae pale pamoja na mimi. Kama zilivyo siti zingine ndani ya basi lile, nikatulia tutuli huku nikiwa nimeinamisha nime, nime kichwa changu nikifikiria jambo. Mara nikasikia sauti kali kipenya kwenye masikio yangu. Ilikuwa ni sauti ya kike kabisa. Hata kabla sijainua macho yangu niliweza kulifahamu ila kwamba ilikuwa ni sauti ya kike. Akaniambia sama ni kaka naomba nikae siti yangu ya dirishani. Tikiti yangu inaonesha natakiwa nikae dirishani kaka ila samani kwa hilo. Msikilizaji hata kujibu nilishindwa. Ilibaki na shangaa tu uzuri ile dada, haki ya Mungu. Mungu alimpatia kila kitu. Si sauti bali kila kitu sura nzuri iliyosanisiwa na rangi yake ilitosha vyema kabisa kusadifu uzuri ile dada. Macho yangu yalibaki tu yakimtumbulia macho ile dada kama nipo kwenye maonesho ya fashion hivi. Dakasha. Ilikuwa kwenye siti ile ya basi. Hivyo nilipisha tu taratibu hata mdomo wangu ulikuwa ni mzito mno kufumbua mbele yule mdada. Nilishindwa hata kutamka kitu chochote kile. Nilikuwa kama nimepigwa na ganzi hivi. Nilikuwa kama nimepigwa na ganzi gani sijui kwenye nani kinywa changu. I say. Ilikuwa ni balaa. Ilikuwa ni balaa kabisa maisha yangu yote nilikuwa mbali sana na wasichana. Niliwaogopa. Japo nilikuwa nikisikia kinisifia mimi ni mzuri tena ni handsome ila nilikuwa sina mazoea nao hata kidogo. Hivi swala lile kwangu lilikuwa kama mtihani tena mkubwa sana katika ile safari. Kukana binti mmoja kwenye siti. Nilitulia kimya. Huko sikujua ni Tanzania hata kumpa salamu yule dada. Wakati mimi niko na fikiria nilisikia sauti ya yule dada ikipenya tena kwa mara nyingine masikio ni mwangu. Mambo vipi? Huko nikiwa natetemeka nilishangaa tu. Na mimi baada ya kujibu poa au fresh nikajikuta najibu mambo. Ila kwa bahati nzuri dada hakusikia vizuri maana aliendelea kunisongu yani aliendelea kuniongelesha. Nilishangaa tu. Akaniangalia sana usoni kadiri alivyokuwa akitoa neno kwenye kinywa chake kwa sababu nilikuwa ni mwoga hivi wewe alikuwa ni muongeaje tu. Mimi nikiwa natingisha tu kichwa changu. Huku nikijibu kwa kiufupi ufupi maswali yaliyokuwa kinitupia ndani ya mazungumzo yale. Wakati huo tulishaanza kuviacha vijiji mbalimbali vya mkoa wa Tanga. Huku mwindo wa dereva ukionekana kuwa kistarabu kwa sababu alikuwa yuko vizuri kufuatilia taratibu zote za uendeshaji wa barabarani kwenye kutakiwa kukimbia alikuwa anakimbia. Kwenye kutakiwa kutembea kwa mwendo wa kawaida pia alifanya hivyo. Kikweli kwa upande wangu nilipenda namna dereva yule alivyokuwa akiendesha basi lile. Tulizidi kuviacha vijiji vya mkoa wa Tanga. Na namna muda ulivyokuwa unaenda na hatimaye mimi nilianza kumzuia yule dada. Ukweli alikuwa ni mcheshi. Ucheshi ule nilitamani muda wote nimsikie akizungumza na mimi. Ilikuwa ni kuna raya ajabu mno mithiri ya uapo kwenye bembea unafanya mtindo ule wa juu chini. Ili mradi tu ulete ratha tu ndani ya mwili wako. Basi hata kwangu mwandishi wa habari naomba nimesikize kwa vizuri hata kwangu pia. Sikujua hali ile inatokea wapi. Basi tu moyo wangu ulikuwa ukifarijika kila yule dada alipokuwa ananitupia swali hata pale muda alipokuwa akisinzia. Nitamani muamshi tu tuendelee kuzungumza. Nitamani tu tuendelee kuzungumza na mimi. Sauti yake ilikuwa ni kama kinanda ndani ya masikio yangu. Muda wote nilitamani hata safari tusiweze kufika kwa haraka. Niendelee tu kukana yule mdada. Unajua ndugu andishwa habari ni moyoteni hapa ni wasimuli huko kasa wangu najua kuna watu wengi watakwenda kujifunza ili unikuta mimi. Lakini kwa kweli nilijikuta navutiwa sana na yule dada. Sijui kwa nini sikuna mazoea na watoto wa kike. Lakini siku ile nilihisi kuwa nilikuwa nikikosa vingi kutoka kwa watu wa jinsia ile. Hata nilianza kumkumbuka Aziza msichana ambaye alikuwa akinipenda ila hata sikuwa na habari naye japo shule nzima yeye alikuwa akikimbiza kwa uzuri mbele ya wasichana shuleni kwetu. Hata kwa wavulana wengi pia walikuwa kimshobokea ila kwangu haikuwahi kutokea kiukweli. Namkumbuka vyema nilivyomsema mbovu kwa ile tabia yake ya kunigusa gusa. Nilihisi nilikuwa nakosa kitu kumbe wasichana wana maneno matamu kama hivi. Nilijisemea tumemunya kimoyo moyo. 
Ujue msikilizaji. Ni bahati sana kumpata mwanamke mzuri wa sura mwenye sauti nzuri. Mara nyingi sana Mungu hawapi vyote. Utakuta mwanamke ana sura nzuri lakini sauti kama ya mkojei. Yaani libezi hilo. Kuna mtu mwingine ana sauti nzuri lakini sasa hajaumbiwa labda shepo nzuri au hana sura nzuri. Kwa Mungu akupe vyote, akikupa vyote basi mshukuru sana Mungu. Lakini lazima tu kuna kasoro utakuwa nayo. Hakuna binadamu asiyekuwa na kasoro. Basi nilizidi kuchanja mbuga na hatimaye tuliingia mkoa wa Pwani na unakuuacha ule mkoa wa Tanga. Hapo kidogo dereva alipunguza mwendo na hatimaye gari liliacha njia ile kubwa na kuingia kwenye hoteli moja hivi. Nilifahamu vyema kwamba tulitakiwa pale tupite kwa ajili ya kupata chakula. Ilitakiwa tupite pale tupate vyakula kidogo kabla tujiendelee na safari. Wakati huo tayari Nilifahamu vyema majina ya yule dada kutokana na alikuwa amepitiwa na usingizi nilimgusa gusa na kumtengesha ile amke nikamwambia shufa shufa amka sister maneno yale yalinitoka huku yakifuatiwa na mguso wa mikono yangu kwenye mwili wake yule binti shufa mm, ule mguso nilijisikia raha nikatamani hata kumgusa tena ila alikuwa tayari ameshaweza kuamka na kufahamu ya kwamba tulikuwa tunatakiwa kufanya nini abiria wote wa basi lile hivyo tulishuka wote na hata tulipoelekea huko chini tukaelekea wote mule hotelini. Muda mfupi tu nilikuwa tayari nimeshamzoea. Hali ile isikuwa na mogopa tena kama mwanzo tulivyokuwa tumeingia ndani mule. Basi tukagiza chakula taratibu tuliendelea kula namna tulivyokuwa tunakula yule dada alikuwa akiniangalia vibaya sana hata sikujua anawaza nini. Niliendelea tu kula hata sikuwa na wasiwasi naye. Tukaendelea kula yule dada aliniuliza swali haki lile swali msikilizaji lilikuwa ni geni masikoni mwangu na sikutegemea kama ataniuliza swali kama lile hata sikujua nini kimemmsukuma kuniuliza kitu kama kile kweli tena akaniambia salim unaonekana ni handsome sana vipi unamchumba wewe ena maanisha girlfriend swali hili liliniingia vyema nilibaki nikimtazama tu na sikutegemea kabisa ndugu aandishwe habari labda tu niwaambie kitu kimoja maisha yangu yote sikuwahi kusikia habari za wachumba sijui girlfriend kwangu yalikuwa ni mambo ya mbali sana na hata hamu pia haikuwa nayo yani hamu sikuwa nayo ya kuweza kuiongelea yale mambo kwa upande wangu lakini mtu akishaanza kuzungumzia tu mambo ya wanawake wanawake namchukulia mtu wa ajabu sana tena huenda aliyekosa busara mbele yangu kwa umri wangu mambo yale yalikuwa kini yaki yani yalikuwa hayaniuhusu si stahili kabisa kuyazungumza kutokana na misingi ambayo nilikuwa nimelelewa na wazazi wangu na hata hivyo umri wangu pia nilikuwa na uona bado kabisa kufaa kuzungumzia yale mambo hivyo nilipigwa na butoa hata cha kujibu sikuwa nacho namna ambayo nilikuwa tu yule dada aliweza kunisoma ghafla tu niliona mdomo wake ukinyanyuka na kuzungumza jambo ambalo akasema usijali salimu nafikiri hukutegemea kuuliza swali kama hili anyway fanya tumalize haraka naona muda umebaki mchache bila wenzetu wanarudi kwenye basi hata hivyo mimi nimeshiba na kusubiri umalize tuondoke nilishangaa hata sikujua tulivyozoea na ghafla vile kiukweli dada yule alikuwa ni mcheshe sana ndugu andishwa habari niliona kama vile tumekutana siku nyingi zilizopita la khasha kumbe siku ile tu ya safari tu ndo tumekutana basi nilikula haraka haraka kutokana na njaa niliyokuwa nayo Nakumbuka vyema asubuhi sikunywa chai vizuri kutokana na kiroho cha safari. Hivyo fursa ile sikutaka kuichezea kabisa. Nilipakia tumbo langu ndindi ndindi na kuhakikisha kwamba nimetosheka na baada ya kumaliza chakula, mfanyakazi wale hoteli alikuja akachukua malipo yake ni pesa ila kabla hata sijatoa pesa kujilipia yule dada alilipa kiukweli alikuwa na pesa nyingi. Vile alivyokuwa anatoa kwenye pochi yake, ni nyekundu nyekundu tu zilikuwa zimejaa. Alitoa nyekundu nyekundu mbili na akalipia. Nilisikia tu akimwambia mhudumi ule tiki change. Yaani change abaki nayo. Ka Nye. Yeah. Wakati huo mimi tayari nimeshanya nyuka huko nikiwa namshukuru yule dada. Sikutegemea hali ile. Niliona yani duniani kuna watu wana tabia nzuri na kama ningepata fursa ya kuongea na Mungu, basi ningemwambia angeumba viumbe vyote mithiri ya huyu dada. Mwenye jina la Shufa. Alibarikiwa kila kitu. Roho nzuri, mcheshi, mchangamfu. Anavutia mbele ya macho ya kila mtazamaye hata sita kugeuza shingo yake kuangalia mara mbili mbili uzuri wa yule dada. Kiukweli licha uzuri wangu Nilikuwa najiona sifanani kabisa kwangu sana yule binti. Alikuwa ni mzuri bwana. Tulipiga tu kuelekea kwenye basi. Ambapo baadhi ya abiria 
walikuwa tayari wameshaarudi ili kuendelea na safari yetu mpaka kwenye sisetu muda mchache tu baada ya kukaa dereva aliwasha gari kuendelea na safari hapo tayari hata usingizi haukuepo tena si mimi wala shufa mazungumzo tu yalitawala na kwa upande wangu mimi kiukweli sikuwa mzungumzaji mkubwa maswali tu yalikuwa kama njugu yanakuja upande wangu huku macho yule dada yakiwa meganda kuniangalia mimi kila anaponiswalika swali naweza kusema kitu ndugu andishwa habari hapa maswali yule dada kiukweli yalionekana wazi wazi kuna kitu anakitaka kutoka kwangu kabisa kabisa maana haikuwa maswali ya kawaida yalikuwa yamejengwa kujua undani wangu kabisa wakati huo mimi nilikuwa mwazi tu kwake sikuwa na mficha chochote alichokuwa akiniuliza kwangu niliona kawaida tu na hata hivyo swali lake la kuwa eti mimi ni handsome nina mchumba kweli muda fulani alirudia tena nikaona isiwe tabu ni mjibu tu hakujua mwenzake mimi nilikuwa ni bado na wanaume wangu eh nilikuwa bado bikra <laughs> sasa sijui wanaume wakiwa bado wajaanza hayo mambo sijui anaitwaje basi sijawahi mimi kukutana na wake hata kidogo na kama ngelijua hilo sasa ni kama ngeniuliza ndani ya kinywa chake kama nishawahi kuona girlfriend au la basi tuliendelea kuzungumza tulizungumza nalo basi likazidi kupunguza umbali wa kutoka Tanga kweli kama Morogoro ijapokuwa Morogoro nilikuwa ni mgeni nilifahamu vyema karibia tunafika katika mkoa huo nilitazama saa yangu kwa mara nyingine saa saba na dakika sita ilionyesha kwenye mboni za macho yangu au sasa nilijua wazi kabisa tunakaribia kufika ndani ya ardhi ya Morogoro huko mazungumzo yale yalionekana kunoga na dada yule na hapo alishaanza kuniambia maisha ya mzumbi elivyo yani kwa upande wangu nilijiona kama nina bahati sana kukaa na mtu ambaye anapafahamu vizuri kule ninapotakiwa kwenda alinipa maelekezo jinsi gani ya kufika kule kweli nilimshukuru sana kwa upande wake aliniambia kwamba sasa yeye anakaa kihonda pale pale mjini ameolewa na mfanye biashara maarufu ndani ya mkoa wa Morogoro punde tu alipomaliza chuo na Tanga ni kwa wazazi wake. Hivyo alienda mara moja kwa salimia tu. Msikilizaji, mazungumzo haya kuishi hapo tu. Hadi tunaingia ndani ya mkoa wa Morogoro, tulikuwa tunaongea sisi tu. Alinipa tena namba yake na kuchukua ya kwangu kwa ajili ya mawasiliano. Alinisistiza nimtafute maana tumeshakuwa ndugu wa muda mfupi tu. Alinileza hivyo yule dada. Niliangalia saa yangu tena, ilikuwa ni saa na nusu ilionyesha kwa mara nyingine wakati huo tayari tumeshaingia ndani ya mkoa Morogoro deleva aliweka sawa basi lake tuliweza kushuka macho yangu yalikuwa yakishanga shanga bugu za bugu za za watu wa standi ndani ya mkoa wa Morogoro wakati nikiendelea kushanga shanga mahali pale haki niliona kilichonifanya nisiamini kama dunia kuna watu nyie hii ilikuwa ni balaa Watu wamebarikiwa na Mungu bwana. Siku hiyo kuna gari kama ile live. Nishazo yetu kuna kwenye TV. Live live mko ni Morogoro, gari naliona. Kumbe Tanzania hii watu wana pesa haina namna hii. Wakati nashanga shanga kabla sijasema neno, tayari abilio lishaanza kunyanyuka kwenye siti zao. Hivyo kwa upande wangu mimi sikuwa na haraka kabisa. Ugeni wangu ulinifanya niwe mpole tu huku nikiendelea kusafisha macho katika kila pembe mbele ya lile gari ambalo lilikuwa ni la kifahari haswa wakati huo simu yule dada ilianza kuita tena dakika tu alipokea na kuanza kuzungumza kwa sekunde kadhaa alafu akani akakata ile simu akanigeuka akaniambia salimu na kutaka safari njema ufike salama huko hapa na mzumbe kama nilivyokueleza mwanzo kwamba sio mbali nusu saa tu utakomeshafika na imani Mungu atakuongoza ila cha msingi usisahau kuni check salimu nimekupenda sana kaka sawa wewe ni mkarimu mno chufa aliongea ile maneno huko akinyacha tabasamu mwanana ndani ya taswira ya uso wake. Kiukweli alikuwa akipendeza sana. Sura yake ilikuwa ikivutia. Nye, nilitamani niendelee kumwangalia tu. Ila haikuwa hivyo. Taratibu, alianza kushuka huku mimi nikiwa nyuma na mizigo yangu mpaka chini ya basi. Alinipunga tu mkono kuonesha ishara ya kuniaga. Macho yangu yalikuwa yakimsindikiza binti Shofa. Wakati nikijitahidi kushindana na bugs za stand hapo kama jina tu lake lilitosha kusawia likero za mule ndani msamvu nilimsikia mmoja wa abiria 
akilitaja jina la mahali pale. Kikwetu msamvu ni kama bugza. Sasa sijui hapa wana maana gani. Nikajiuliza nikijaribu kujikwatua kutoka maeneo hayo. Wakati huo bado macho yangu yalikuwa yakimwangalia tu yule dada kule alipokuwa akienda. Siku mimi nilichokiona kumbe lile gari kwa fahari nilikuwa nikilishangaa kabla sijashusha niliguna ngoja ni utuambie kitu uandishwe habari ukweli duniani hapa vizuri huendana sambamba na vizuri vyenzao kabisa kabisa na mimi naamini kabisa katika dunia kama ukiumbwa mwanamke hakikisha unakuwa mzuri au tutaseka na kama ukijua wewe si mzuri na maanisha wa kawaida basi soma sana la sivyo jua litakuwakia na maisha utaiona machungu kabisa kwa upande wako. Uzuri wa shufaa ulitosha kabisa kuishi maisha mazuri kabisa. Hilo halipingike. Wakati mimi nikiona shangaa gari mwenzangu alipanda. Yana nalipanda lile gari. Pia nalipanda kila siku. Hapo ndipo kuna tofauti ndugu andishwe habari. Kati yangu na yule mdada. Si utofauti kijinsia tu bali kila kitu nadhani hapo sasa mtakuwa mmenielewa kabisa. Msikilizaji. Nilimtazama nilimtazama ndugu Salimu namna alivyokuwa akiongea. Aliongea kwa hisia kali sana. Wazi niliweza kubaini tu hilo kwa bwana yule kwamba kuna jambo zito lilimkuta kwenye maisha yake. Dakika kadhaa ndugu Salimu alitulia huko kiwa kama anatafakari jambo kwa sekunde kadhaa. Alivuta pumzi ndefu mithiri ya pund aliyetua mzigo. Pumzi ile iliambatana na miguno ya, kugu, ya kugulia maumivu alikuwa kiapata. <laughs> Moyongo uligadhibika sana. Niulumia mno si mimi tu hata mwandishi mwenzangu hakuwa katika hali ya kawaida. Basi ndugu Salimu aliendelea kutusimulia story yake. Akaendelea kusema. Ah. Uh, Baada ya yote yale. Muda kidogo niliweza kuingia ndani ya mzumbe. Kwa maelezo alonipatia shofa. Yalitosha vyema kabisa kufika mahali pale. Punde tu baada ya lisali moja na nusu tangia nishuke ndani ya basi lile. Ugeni nilikuwa nao machoni tu mwa wenyeji wa chuo kile. Uliwafanya kubaini kwamba mimi ni moja kati ya wanafunzi wa wageni ndani kile chuo. Nilikata mita taratibu nikiona mabegi yangu. Huku nikipishana na wanafunzi wachache ndani ya mita ile ya chuo kile. Hata sikujua ni enzi wapi. Niliendelea tu kupiga hatua. Nilizunguka vya kutosha majengo yale niliyozunguka yalikuwa yakifanana na fanana mno basi nilikuwa nazunguka mule mule sasa nilipoona macho yatanichachia ilimbidi nitafute msaada lakini msaada huo ulichelewa maana kila nilipishana naye alikuwa ni mtoto wa kike hivyo nilikuwa nikiona so hata kwa uliza japokuwa nilishaanza kutoa uoga kwa kuongea na viumbe hivyo ila bado ile roho ya kushindwa ilikuwa ikinitawala sana moyoni mwangu Nilinile kuangalia huku na kule hatimaye nilimuona boi mmoja hivi nilichepua hatua zangu na kumfuata mahali alipo Kaka samani Ndugu mimi ni mgeni hapa Taratibu zinakuwaaje kwa upande wetu <coughs> Namba kujua hilo <coughs> Nilimuliza yule jamaa aliangalia kwa muda kidogo Atima yakaniambia ni mfuate na hapo tukaanza kupiga hatua ndogo ndogo. Huku nikiona mtupie maswali. Kaka yule alionekana akilingana dhahiri kabisa na ujibuji wake. Ulikuwa kisha wa kujishawashaua hivi. Ila mimi sikulijali hilo, nilizidi kuongoza mahali kule tulipokuwa tunaelekea. Njia tulikuwa tukipishana na wanafunzi wengine. Haki, walikuwa kitotazama sana. Sijui kwa sababu yule, sijui kwa sababu ya ule ugeni wangu au la, sijajua. Tulikata tu mpaka tuliingia ndani ya ofisi moja hivi. Kwa bahati uh, uh, kwa bahati nadhani kasema hapakuwa na mtu nje. Hivyo aliniacha niingie mule ndani. 
Nilibisha hodi hatimaye nikaruhusu kuingia. Tasura yangu ilikutana vyema kabisa na tasura ya mtu yule wa makamo. Ikiwa kimya kabisa baada ya kutoa tusalamu. Kujieleza kilichonipeleka pale. Ghafla simu yangu ilianza kuita niliibinya kwa nguvu ili nikate ili kuepusha usumbufu mule ofisini. Lakini ilikata kwa dakika. Macho yangu kiwa sambamba na mtu yule ilionyesha kuchukizwa na hali. Haraka tu alinipachika swali. Kijana Unaonekana dhahiri kabisa hujawahi kuingia sehemu hiyo zenye hadhi, si ndio? Alinyamaza kidogo huko akiwa bado ananitumbulia tu mijicho yake wakati huo simu yangu ilikuwa tayari imeshaacha kuita. Nilikaa kimya. Nilikaa kimya siweza kujibu lile swali lilikuwa nimeniuliza, nilijikuta tu napoteza kujiamini mbele yule mbaba. Naweza kumuita hivyo ndogo andisho habari kwa sababu umri wake kutokana na muonekano wake ilifaa kabisa kuitwa hivyo mbaba Hata mdomo nilishindwa kunyanyua wakati huo aliendelea kuongea kila alichotaka kukizungumza kama kichwa chake kilivyomwamuru kufanya vile mbele ya macho yangu Akasema wewe kijana kwa ukali kabisa aliendelea kuongea Akasema maisha ni mwako kabisa Sisi tunaandaa nyinyi katika misingi iliyo bora Jifunze kokote kule mahali kwenye ofisi za watu utakiwa kuleta mambo yajibu ajabu kama hayo. Sa. Kwani nani hana simu? Jifunze umesikia jana. Siku nyingine usifanye hivyo. Adharu umenisikia. Nilitulia kidogo. Huko nikitikisa kichwa changu kwa sheria kwamba nilikuwa nimemwelewa mbaba yule. Namna alivyokuwa anaongea ilitosha kubaini kabisa tabia yake muda mfupi tu kikweli alikuwa ni mnoko hata sikujua jambo la kawaida vile analichukulia jambo kubwa hivyo lakini siko na ajabu ndugu andisho habari kabla niseme kitu kabla sijaendelea msikilizaji ilibidi kwanza nibadili mkao tayari makali yangu yalikuwa yameshachoka siko peke yangu hata mwandishi mwenzangu pia nilimuona akijivuta huko akionekana na shukuru zaidi kufahamu kile ambacho ndugu Salim alikuwa nakiongea kwa sauti ya pole. Nilimjibu ndugu Salim kwamba tupo makini aendelee tu kutusimulia. Akaendelea kutuambia kwamba hizi tabia za namna hii zipo sana kwenye maofisi mengi. Kuna watu wanajifanya kama wamezaliwa na kila kitu hapa duniani. Na kuona wenzao si kitu kabisa hasa wale wenye vyeo kwenye maofisi mengi. Hivyo ndugu andisho habari Japo kwa kitu kile kilikuwa ni kigeni kwangu ndani ya ofisi ile ile vitu vipo vinanisikitisha sana na vinasikitisha wengi mno katika dunia Basi hapo nilipewa maelekezo Nilipewa maelekezo yote kama mwanafunzi wa mwaka wa kwanza ndani ya chuo kile yani first year Hakika hapo sasa ndo maisha yalianza rasmi ndani ya chuo kile Hakika sitakuja kusahau siku ile na kama muda ungekuwa unarudi nyuma nilitamani ile siku ingerudi nyuma na hata nisingekubali yatoke yale da Kwa nini ilikuwa hivi maisha yangu haya ina mambo mengi sana wasikilizaji Naomba hasa vijana wajifunze kutokana na hichi ninachokisema festia imeniponza mimi Wakati huo tayari nilishaoneshwa hosteli ambapo ndipo mahali husika kwa ajili ya makazi yangu muda wote ndani ya chuo kile taratibu nilibeba mizigo yangu kuelekea mahali hosteli zilipo nilikatiza mitaa ndani ya chuo huku nikiendelea kupishana na watu aina tofauti tofauti kweli maisha ya chuo ni utofauti kabisa na maisha ya sekondari ni utofauti sana kuanzia rika mpaka mavazi ilikuwa ni tofauti kabisa yani macho yangu si vile alionana na vitu vya utofauti tofauti sana naweza nikasema hivyo maana kila nilipisha na naye alikuwa kijenga utofauti ndani ya kichwa changu. Si mavazi tu, umri na kila kitu vilikuwa vya utofauti sana kwangu. Vilikuwa vya utofauti sana. Nilingia ndani ya hostel kwa vile nilishapewa hadi chumba nilichotakiwa kuweza kulala hapo. Pia nilikumbana niliku tena na kizaza chako kisaka iko chumba nilichukua nimepangia nilizunguka kidogo na hatimaye nilipata msaada mule ndani kutoka kwa mwanafunzi wanafunzi wachache niliowakuta na wao walionekana ni wageni kama mimi sio mgeni kama mgeni ukimwangalia tu lazima utamjua tu hajifichi machoni hata kidogo walinielekeza mahali ninapotakiwa kukaa na kwa bahati nilikuta kuna mwanafunzi mwingine 
Hivyo kidogo ilikuwa ni njema kwa upande wangu kumpata mtu ambaye naweza kusema ya kwamba mwenyeji ijapokuwa yeye alikuwa kama mimi ni mwaka wa kwanza ila alitangulia kuja. Hivyo ilikuwa ni rahisi sana kunionyesha mazingira ya pale chuoni. Na kizuri zaidi tulikuwa tunachukua kozi moja. Nilitambua hilo baada ya kuweza kuzungumza naye. Alikuwa ni mtu wa starehe maana story zake tu zilikuwa zikiwazungumzia wanawake hata hazikuwa zinalivutia sana kwa wakati ule. Na sikumbuki lini nilianza kuvutua na zile story. Ninachokikumbuka ni maumivu hai ninayopata kutokana na festi hii. Ndugu, waandishi, naomba ni mjifunze mazoea yanajenga tabia. Ila tabia haijenge mazoea. Ndugu waandishi nadhani tuko pamoja. Na msikilizaji, ndugu Salimu alivuta pumzi. Hali yake ilikuwa dhaifu mno. Muonekano wake ulitisha sana ijapokuwa mgonjwa. Unatakiwa umpe moyo atapona ila kwenye macho yangu kwa upande wangu. I say, ulifuta kabisa uwezekano wa kijana yule kuweza kupona. Sijui ndugu Arifu Aziz kwa upande wake mwandishi mwenzangu alikuwa akiona nini ila taswira yake inaonekana kukata tamaa tu. Basi ndugu Sarimi yule ambaye ni mgonjwa alitwita pale sisi waandishi habari alienda kuzungumza huo mkasa yake maneno yake aliyekuwa aliyakiatoa ndani kinywa chake akaendelea kusema kwamba siku tatu tu niliweza kuelewa mazingira ya chuo kile wakati huo sikuwa na rafiki zaidi ya yule mwanarumu wangu kila sehemu tulikuwa tukienda tulikuwa tuko pamoja na hata hapo tulianza kuelewana tulikuwa tunaelewana sana Tulikuwa kama mapacha wiki tu ndani ya chuo tabia yangu ilianza kufana naye. Kiukweli alikuwa na ushawishi sana. Nilijikuta tu na mimi napenda kufanya vitu anavyofanya yeye. Muda mfupi tu kila mtu alituelewa darasani hasa mimi. Nilichaguliwa kuwa class representative hivyo karibia member wote walikuwa na namba kwangu. Walikuwa na namba za kwangu. Sio boys sio girls. Hapo sasa ndo usumbufu ulipokuwa umeanza kuja kwa upande wangu. Isichana vile nipa kero sana paka nilikuwa naogopa kupokea namba ngeni. Nilikuwa nikizifikiria sana na muda mwingine nilikuwa nikimpatia Isaac apokee. Maisha muda mfupi tu yalikuwa hivyo. Maeneo yote tulikuwa tumeyazoea. Wakati huo nilisahau maisha ya kubanwa banwa tena niliamini niko sahihi sana. Kila nilichokuwa nafanya upande wangu niliona pale ndio maisha. Kumbe nilikuwa nakosea. Yote ilikuwa ni festia. Kwa nini ilikuwa hivi? Kwa nini nilikuwa hivi msikilizaji? Mwezi mmoja ulitosha mambo yangu kuweza kubadilika. Sasa akili za kisekondari ziliondoka kabisa. Hapo nikawa na chuo kamili. Na hata mwenendo wangu sasa ulibadilika nilikuwa nikipendeza sana. Ijapokuwa nilikuwa nikipata usumbufu kutoka kwa watoto wa kike, ila nilikuwa bado nikiogopa sana. Nilimkumbuka baba alikuwa akiniambia sana ukitaka kufanikiwa maisha ni mwako, kaa mbali sana na watoto wa kike. Yaani Nisijihusishe kwenye mapenzi kabisa. Si jambo jema. Hivyo sauti ile ilikuwa bado inanirudia kichwani mwangu. Ilikuwa inanirudia kidogo jambo hilo mwanzoni. Ilikuwa ni ngumu mno licha ushawishi mkubwa kutoka kwa marafiki zangu haswa Isaac. Ila nilikuwa mgumu mno kuli kweli. Sikutaka swala lile liniingia kwenye damu yangu kabisa kabisa kwa muda ule. Naweza kusema kitu hapa ndugu andishi habari. Katika hii dunia haswa dunia ya wanafunzi. Ogopa sana marafiki vikundi mbalimbali mashuleni hatari sana kila mtu ana tabia yake tofauti sana kitendo cha mimi kuona marafiki wa aina ile hata sikujua ilikuwa jikwa nilijikuta tu ndumbukia kwenye mapenzi jambo ambalo lilikuwa ni gumu mno mwanzoni kwenye kichwa changu lakini kajikuta tu ndumbukia namkumbuka sana yule msichana wangu wa kwanza ndani ya chuo kile na si chuo tu mule ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza mimi kuingia kwenye dunia ya mapenzi hakika sita sahau siku ile ni miezi miwili tu tangia nijiunge na chuo kile. Hapo ndipo nilipoanza michezo ile ambayo wazazi haswa wa kwangu naweza kusema hawakukosea kuita michezo mibaya. Wanakoseaje wazazi wangu? Wanakoseaje kuita hivyo wakati ndugu andishi mnaona mnaona nyewe nyewe kwa macho yenu ubaya mchezo ule. Hii sio story tu, bali ni mkaso ulonitokea kwenye maisha yangu mimi Salim. Punde tu nilipoanza kulifahamu jina. Naweza kusema la festia. Naam. Namna ambavyo ndugu Salimu alivyokuwa anaongea msikilizaji. Hakika jambo lile halikuwa la kawaida kabisa. Sasa nilitulika umakini kabisa kuweza kusikiliza kile ambacho kijana yule anachokizungumza. Nilianza kupata sasa mwanga wa kile 
kilichomkuta kijana Salim wakati huu mwandishi mwenzangu bwana Arif Aziz simu yake ilianza kuita kitendo kile kilichomfanya ndugu Salim atulie kwanza kidogo kusitisha kile alichokuwa nakiongea alitoa macho kidogo ndugu yule pindi tu bwana Arif alipomaliza kuikata yake simu alikoa <coughs> na kuacheta basa mwafifu mbele mboni zetu alafu alinua kinywa chake kuonesha kwamba kuendelea kutopatia kile kilichomo ndani ya kinywa chake Um, Baada ya usumbufu wa muda mrefu kutoka kwa dada yule, hatimaye nilikubali. Nilikubali wito wake. Naikumbuka vya majoni ile nilipokubali kupokea wito wa dada yule. Ilikuwa ni ndani ya hoteli nzuri ndani ya Morogoro mjini, nje kidogo na mzumbe chuoni kwetu. Ni umbali wa dakika 40 hivi na kitu kutokea pale mahali chuo kilipo. Nikiwa nimependeza kuonesha ushababi wangu taratibu niliingia ndani ya hoteli ile kwa maelekezo aliyokuwa amenipatia ili tosha kufahamu haswa mahali ambapo alikuwa amekaa nilijivuta hatimaye nilifika eneo lile kikweli ndugu andishwa bari katika dunia wanawake wana ushawishi mkubwa sana kinguo licho kivaa yule dada kiukweli kilikuwa kinaonesha sehemu kubwa mno ya mwili wake wazi wazi mbele macho yangu hata nilipojaribu kukwepesha macho yangu ilikuwa ni ngumu kukwepa mautamu yale kwenye mboni zangu Meza moja tulitosha ikiwa ina viti viwili ambavyo nilijua tu ilikuwa mahususi kwa ajili yangu. Nilijongea hatimaye nilifika na kuketi mahali pale huku nikikaribishwa na tabasamu mwanana mno la yule dada. Recho ndo lilikuwa jina lake. Kiukweli Mungu alimuumba kabisa, hakumkosea hata kidogo. Alibarikiwa kila kitu sura nzuri macho yenye mvuto, yalikuwa ni kivutio kikubwa kwa msichana yule pindi tu nilipoweza kukaa naye karibu kwa muda mfupi niliweza kubaini hayo yote yote niliweza kuyabaini wakati huo sikuwa najua dhamira ya mimi kufika eneo lile nilikubali tu kufika pale baada ya kunisumbua sana na hata Isa kindie alichangia mimi kwenda maeneo yale nia na madhumuni kwenda tu kusikiliza wito ule ambao nilikuwa tu nahisi ndani ya fikra zangu tu shida na dhamira yake ila sikutaka moja kwa moja nitoe suluhisho ya kile ambacho nilikuwa na kiwanza juu ya wito ule. Nilengeza kinywaji baada ya kutakiwa kufanya hivyo. Baada ya kutakiwa kufanya hivyo na recho. Huku tukiendelea kuongea maongezi ya kawaida tu. Kwa kuwa nilikuwa situmii bia. Nilengeza soda taratibu nilikuwa nikiendelea kusindikiza maongezi yetu. Tukiendelea kuongea kama vile nusu saa hivi. Nilisi uwepo wa haja ndogo ulikuwa unakaribia kuja kwenye mwili wangu. Hivyo niliomba kukuoneshwa mahali pa kwenda kutoa ah light ningejua basi ile haja isinge kuja muda ule ise <sighs> Hapa kuwa mbali na mahali ambapo kulikuwa tumeketi hivyo baada ya kupewa maelekezo na muhudumu aliyekuepo karibu ndani ya ile hoteli Hivi mara moja nilienda kumaliza haja yangu. Nilipiga tu chache tu na kuingia mahali mule. Dakika kadhaa nikarejea mahali pale. Huku nikikaribishwa tena na tabasamu mzito la Recho. Taratibu tukiendelea na maongezo huku nikisindikizwa na kinywaji changu kama nilivyokuwa nimekia giza. Hapa waandishi mambo ndipo yalipoharibika kwa sababu kadiri nilivyokuwa na kunywa kile kinywaji hali yangu ilizidi kuanza kubadilika. Nilisi kichwa kizito sana na hata sikufahamu hali ile. Kwa nini yaani siku ile imetokea wapi? Baada ya yote yaliyotokea siku ile niliweza kubaini kwamba kitendo cha mimi kutoka kwenda chooni ilikuwa kama mwanya aliotumia recho kumaliza alichokuwa amekidhamilia kwa sababu naweza kusema hivyo, huenda kama kile yangu ingekuwa mimi mwenyewe nisingefanya yote yale siku ile. Muda ulikuwa umeenda. Huku tukiendelea kuongea na recho hapo sikuwa hata na mawazo tena la kurudi chuoni kama nilivyokuwa nimepanga baada tu ya kumsikiliza wito wa recho niweze kurudi chuo lakini haikuwa hivyo tena tuliendelea tukaongea huku nikitoka na maneno ambayo hata sikujua yalikuwa yanatokea wapi na hisa hakikuwa kinywa changu kilichokuwa kikitoa maneno yale kabisa kabisa huku nako kigiza nacho kileza kuingia hatimaye mboni zangu zilipoteza nuru siweza tena kuona kile nilichokuwa na kiona Miguu ilikuwa ni mizito na hata sikujua nini kiliendelea kutokea hapo ninachokumbuka nilijikuta nipo kitandani tu na punde tumboni zangu zilipoweza kupata nuru haikuwa kawaida kabisa 
nilipogeuka huku na huku sikumuona mtu kitandani pale niliendelea tena kutazama huku na ndani ya chumba kile cha ajabu nilichokiona hata sikujua kile ninachokiona ni kweli au naota nilifikicha macho yangu kuangalia tena nguo nguo yani nguo zangu zile nilijikuta nalopoka kwa sasa akili ikanicheza ina maana ya kwamba nipo utupu nilifunua shuka mama we Nilichokiona ndugu andisho habari kilinifanya nijiulize mara mbili mbili na maana Rachel amenifanyia yote bila ridha yangu. Na kwa nini amenifanyia hivi na kama tumefanya ilikuwa ni salama au nilijiku... yani, nilijikuta njilaumu sana kwa nini nilikubali wito ule? Nilijiona ni mjinga sana. Nilijiona ni mjinga sana. Wakati kabla hata sijajua cha kufanya nilisikia mlango unafunguliwa. Mlango wa chumba kile niligeuka kuangalia nani hakuwa mwingine. Rachel Macho yangu yaligongana ana kwa ana na macho ya mdada huyo. Hata uwezo wa kunyanyua mdomo wangu nilishindwa kabisa. Nilijikuta tu nimeshikwa na hasira mbaya mno. Nilijikuta nimeshikwa na hasira mbaya mno. Taratibu Rachel alijisogeza mahali pale kwenye kitanda huku akinisogelea mahali nilipokuwa mimi na kuniacha hata nisijui cha kumfanya. Taratibu alifunua shuka moja kwa moja na kuanza kunipapasa maeneo ya ikulu yangu. Hata sikuelewa nimekumbwa na nini. Nilishoa nguvu kwa kweli. Nikabaki tu nimemwachia mwili wangu afanye kile alichokuwa nakifanya, ambacho kwangu mimi kilikuwa ni kigeni ndugu andisho habari. Namna ambavyo alivyokuwa akicheza maeneo yale. Nilijikuta tu najisikia raha. Niko najisikia raha hapo. Sikutamani hata tena Rachel aache kile alichokuwa nakifanya. Nikiwa mshamba wa mapenzi kiukweli Rachel aliendelea kunifanyia ule mchezo haki. Ule mchezo ulikuwa ni mtambala. Hata sikuju utamule wote unatokea wapi nilijikuta tu natoa miguno tu mara 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 oh mara sikuelewa miguno ile inatokea wapi sikuelewa utamu ule ni wa nini hasa si mimi tu hata recho mwenyewe na alikuwa akitoa sauti fulani hivi ambazo zilikuwa zikiniongezea raha sana kwa upande wangu tuliendelea kufanya ule mchezo kama masama wili hivi hatimaye tulichoka na hata sikujua saa ngapi tulipitwa na usingizi Usingizi mzito sana na kumbuka mwisho tu nilikuwa nipo juu ya mwili wa Recho wakati tukiendelea kufanya ule mchezo basi ilikuwa hivyo hivyo nilishtuka nipo juu ya mwili wa Recho nilijitoa haraka haraka sikutaka tena jambo lile liendelee tena wakati huu Recho alikuwa bado yuu usingizini haraka niliingia bafuni ndani ya chumba kile cha hoteli nikajimwagia maji haraka haraka na akili yangu haikuepo kabisa pale nilijikuta tu nimechukizwa mno na mahali pale sikutaka hata kukaa nikarudi mahali pale na kuanza kuvaa nguo zangu wakati namaliza kuvaa tu kabla hata sijanyanyua mguu wangu kutoka mahali pale nilisikia sauti ya Recho kiniuliza kile nilichokuwa nataka kufanya punde tu nilipogeuza yangu shingo kuelekea mahali sauti ile ilipokuwa inatokea pale kitandani kwa hasira sana na sauti ya adhabu nikamjibu Recho hebu niache kabisa niache nilimjibu hivyo huku nikiwa naelekea mahali mlango ulipo kwa haraka nikaufungua huku nikiwa sijali kila alichokuwa amekisema Recho nilipiga hatua kutafuta mlango ulipo kutokea ndani ya ile hoteli. Dakika tu nilifahamu mahali pa kutokea nilipiga hatua na hatimaye nilikuwa nje ile hoteli. Sikuwa na cha kufanya, moja kwa moja nilitafuta tu magari ya kurudi chuoni. Na baada muda kidogo nilifika ndani ya chuo huku kukiwa kumetulia tofauti na Jumapili zote. Na kwa bahati Isaac nilimkuta kwenye room letu. Niliingia na kujitupa kitandani baada ya kupokea yake salamu. Muonekano wangu ulitosha kabisa kujua ya kwamba sipo sawa hata kabla hajaniuliza kitu simu ya Aiza kilianza kuita sekunde tu wakati nimejibwaga kitandani pale niliweza kusikia, niliweza kusikia kile Aiza alichokuwa nikiongea ndugu andisho habari ongezi yale yalikuwa ni kama vile msumari kwangu yalikuwa ni kama msumari kwangu kwa nini Aiza akizungumza na mtu yule alafu anazungumza kikawaida tu kana kwamba kitendo kilichonifanyia Rachel kilikuwa ni cha kawaida Haki nilishikwa na ghadhabu. Nilishikwa na ghadhabu pale kwenye kitanda. Nilingata meno kwa sheria kwamba sikubaliani na lile jambo. Huku nikiwa tayari nimeshatumbulia, yani nikiwa tayari nimemtumbulia macho Isaac. Yeye alikuwa iko kawaida tu. Sikutaka kuzungumza chochote kile. Nilitulia kimya tu. Nilijua wazi uenda sasa mipango ile ya Recho alimtumia Isaac na si kwa hivi hivi uenda hata alimpatia pesa ili kuweza kukamilisha ile adhima yake Nilijitupa tena kitandani na hata usingizi ulioponichukua sikujua kutokana na kuchoka sana na yale yaliyokuwa yametokea usiku na asubuhi mwili wangu ulikuwa hauna nguvu hivyo ile hali ya kulala 
nisingeza kuizuia nililala kweli kweli hata nilipokuja kushtuka sikuamini na sikuelewa kama ilikuwa ni kigeza cha kuikaribisha asubuhi au usiku ila baada ya muda fulani nilifahamia kwamba ilikuwa ni majira ya saa moja za usiku wakati huo hapakuwa na mtu ndani nilikuwa mimi mwenyewe Hivyo kwa mka kule ilinibidi nitafute maji. Ilikuweza kuoga kondoo uchovu ule. Ijapokuwa nilitoka kiuvivu vivu lakini hatimaye niliweza kuelekea bafuni na kuoga. Muda mfupi tu nilipokuwa na vango zangu mlango wa chumbani uliweza kufunguliwa. Hakuwa mwingine. Isaac. Machongo yalimuona vyema kabisa. Na hapo sikutaka kukaa kimya tena. Nilianza kubwabwaja juu ya yale aliyokuwa amenifanyia recho. Nilibwabwaja vya kutosha mno. Na hata kuna muda nilimtupia lawama Isaac. Kwa nini ilikuwa vile? Kwa nini ilikuwa vile? Kutokana na Isaac alikuwa ananielewa sana. Aliishia tu kujitetea. Aliishia tu kujitetea mbele yangu. Hivyo sikuona shida tena nilimo tu kunyamaza. Na wakati huu njia ilikuwa ikigonga mbaya. Hivyo nilimwambia Isaac anisindikize maeneo ya cafe area nikapate chakula. <coughs> Sasa Isaac hakuwa na iana. Alemu kunisindikiza huku tukiendelea kupiga story tu kwa vile Isaac alikuwa ni mzee wa mastori muda tu nilianza kusahau kile kilichotokea tulipiga tu mpaka maeneo yale tuliingia na kuagiza chakula hiyo nilegiza chakula kwa upande wangu ila Isaac yeye aliagiza soda tu alidai kwamba ameshiba hivyo hana mpango wa kula tena tulikaa kwenye moja ya meza punde tu muhuduma alituletea kile tulichokuwa tumeagiza Naweza kusema kitu andishi siku ile nilikula vibaya mara ba yani nilikula vibaya mara nyingi chakula ambacho nilikuwa nikiagiza mahali pale uh, nilikuwa siwezi kumaliza hata kidogo ila sikujua siku ile tumbo langu nilipakia kweli kweli si leo ilikuwa je hata Isaac mwenye alishangaa jambo lile nilikula sana ile siku hata Isaac mwenye alishangaa jambo lile ila alilimezea tu tukamaliza pale tukafanya malipo na kurejea hostel Hatukuwa na mpango wa kuweza kutoka kama Jumapili nyingi. Mara nyingi Jumapili nyingi huwa tunatoka lakini siku hiyo hatukuwa na mpango kabisa wa kuweza kutoka. <coughs> kwa hiyo story zilifuatia tu na baada ya kufika ndani ya chumba chetu tulipiga domo e, mpaka mida mida tulipona sasa muda wa kulala. Hivyo kila mmoja alisogelea kitanda chake na kujitupia. Kwa upande wangu usingizi ulichelewa sana. Na hata pale usingizi wangu ulipokuja nilijikuta na yakumbuka yale yote niliyokuwa nimefanya na Rachel. Hapo sasa nilikumbuka utamule. Japo kitendo kile nilifanya bila ridha yangu. Ila ilikuwa ni kama vile kuchovya kidole kwenye 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 kwenye, kwenye nini tuseme? Kwenye mzinga wa asali. Unajua ndugu andisho habari naweza kusema jambo lile kiasi lilipelekea yani lilinipeleka puta puta sana mpaka nilipozoea michezo ile. Sikutaka kuikosa tena ile michezo. Uh, na kumbuka vyema baada ya wiki moja tu tangia tukio lile litokee nilikuwa sijaonana na Rachel tena wala kupokea simu kutoka kwake hali ile ilileta ukinzani kwenye kichwa changu ileta ukinzani Rachel alikuwa akinirudi alikuwa akinirudia sana kwenye kichwa changu nilivumilia vya kutosha ila niliona wacha ni mtafute kweli nilimtafuta recho kitendo kile kilinifanya ni, ki, 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 ni juu kwamba sikuwa mimi tu nilikuwa nateseka na kitendo kile hata pia recho alikuwa kiteswa sana na mchezo ule sema tu alipoteza simu yake alipokwenda kwenye msiba kitendo cha kunitajia habari za msiba kidogo nilishtuka nilimpa pole kwa msiba ule ambaye nilifahamu ya kwamba alifua bibi yake baada ya mazungumzo yale ya sauti yake namna alivyokuwa naongea ikitosha kabisa kumfahamu vyema alikuwa ana furaha isielezeka. Hapo sasa mchezo ule nilianza kuuzoea. Na light ningejua nisingekubali kuuzoea mchezo ule ndugu andisho habari. Yote ilikuwa ni festi. Makangu wa kwanza chuoni. <coughs> Kwa hiyo kikubwa tu ambacho Rachel aliyefanikiwa ni ku renew line ndio maana tuliweza kupata mawasiliano. Hivyo alikuwa na furaha sana na mimi kidogo moyo wangu ulifarijika. Uh, sikujua ni kwa nini na kwa vile yani sikuelewa kwa nini moyo wangu ulikuwa unafarijika vile ndugu andisho habari hapo sasa dunia ya mapenzi ilianza kutawala kwenye maisha yangu 
Hivyo tulitumia muda mwingi sana kuzungumza na Recho na Recho akusita kunikumbusha yale iliyotokea tulijikuta tunacheka tu wote. Hapo sasa mapenzi yangu na Recho ndipo yalipoanza rasmi. Recho alikuwa ndiye mwanamke wangu wa kwanza tangia nilipozaliwa. Hivi upendo wangu ulikuwa ni mkubwa sana kwake. Na sijui ni kwa nini ilitokea vile ndugu andishi wa habari. Na kama ningeweza kuzuia jambo lile basi lingekuwa ni jambo la kwanza katika maisha yangu na kili lile lilikuwa ni kosa kubwa sana ndugu andishi katika maisha yangu. Na naomba mjifunze kitu. Kamwe usiwaamini viumbe vinavyoitwa wanawake kabisa. Kabisa. Naam. Hapo ndugu Salim alijamaza kidogo huku akitumbulia mijicho kuonesha kwamba msisitizwe jambo lile. Kiukweli namna alivyokuwa akisimulia lile jambo ni wazi ilikuwa likimchoma sana ndani ya moyo wake. Na si jambo dogo kabisa ndugu msikilizaji wa huu mkasa. Naomba uelewe kitu katika maisha haswa maisha ya kawaida kabisa. Hakuna jambo ambalo linaweza kubadili mfumo mzima wa maisha kama mapenzi ni jambo ambalo linaharibu sana maisha ya watu hasa hasa vijana basi tulitulia pale kidogo kuweka mambo sawa kabla ndugu Salim hajaweza kuendelea kutupatia kile ambacho kilimsibu katika maisha yake ndugu msikilizaji hali ile ilikuwa inatisha kiukweli ilikuwa inatisha sana machoni ilihitaji kwa kamavu sana eh kama kuna kazi ngumu tangia nikutane nayo kwenye kazi yangu ya uandishi wa habari basi ilikuwa ni ngumu si kwa upande wangu hata ndugu mwandishi mwenzangu alikili wazi kwamba kile kilichomkuta ndugu Salim hakikuwa mkasa wa kawaida kusema kweli. Na Salimu hapo alikuwa anaongea kumbuka yupo kitandani na alikuwa hajiwezi hali dhohof bin Taban. Alitutopia macho ndugu Salim kwa sheria kuendelea kila alichokuwa nakizungumza. Havi hapo tulivuta kwanza umakini tena kwa mara nyingine ili kuhakikisha kwamba tunachukua kila kitu kutoka kwa ndugu yule. Basi ndugu Salimu aliendelea kutusimulia. Uh, <coughs> ndugu andisho habari. Ah uh, atimaye baada siku kadhaa tuliweza tena kuonana na Recho. Punde tu aliporejea tena chuo kutoka kwenye msiba. Kiukweli siku ile ilikuwa ni tamu sana kwa upande wetu. Tuliweza kujitafuta kutafuta kiji sehemu baada ya masomo ije tafuta kisehemu kwa ajili ya kuweza kuzungumza mambo yetu. Kweli kila mtu alionekana yu mwenye furaha sana. Tulizungumza mengi huku tuki <coughs> tukiekana ahadi kibao sana za mapenzi na kila mmoja wetu si kweli kwa kila mmoja wetu naweza nikasema kwamba um, hakutaka kumpoteza mwanzake. Nafikiri uzuri wangu wa muonekano ulikuwa chacho sana kwenye penzi lile. Unajua waandishi wa bandi katika dunia ya mapenzi haswa wanawake wazuri wanapenda kuwa na wanaume wazuri. Hili ndilo jambo ambalo lilinifanya nipate usumbufu sana chuoni pale. Punde tu nilipoanza masomo yangu. Hivi uzuri wa Recho basi aliona mtu sahihi wa kuwa naye ni mimi. Hapo swala la wivu likachukua nafasi. Nikumbuka vyema siku ile wakati tukiwa kwenye maongezi simu yangu iliita. Nilipokea na kupokea kule hakuwa kwa kawaida nilizungumza kwa muda kidogo kabla sijarudisha kinywa changu kuendelea na maongezi na Recho. Hakuwa mwingine ambaye alitibua furaha ya Recho muda ule pekee. Alikuwa ni yule binti Shufa. Dada nilikutana naye kwenye gari wakati nakuja Morogoro. Baada ya kipindi kirefu hatimaye tulizungumza. Kuzungumza kule niliona inaweza ikawa ni tabu pale. Hivyo mazungumzo tulikatisha. Licha ya hamu ya dada yule ilikuwa bado imenitawala. Nilikumbuka mengi sana ila sikutaka kuonesha wazi pale mbele ya Recho. Hivyo nilikata simu yangu na kumtazama Recho kwa mara nyingine. Ila muonekano wake ulitosha kabisa kubaini jambo. Hivyo nilimtoa wasiwasi Recho. Hatimaye Recho alinielewa. Hivyo tukaendelea na maongezi yetu kama kawaida. Ikawa jioni kabisa, kigiza nacho kilishaanza kuingia kwa hamu aliyokuwa nayo Recho. Alinomba tuende tukapumzike wote na <coughs> namna yoyote ile nikisingeza kukataa ombi lake. Hivyo nilikubaliana naye ila nilimcheki Isaac ili kumpa taarifa dakika kadhaa Isaac alipokea simu yangu punde tu nilimpatia taarifa ile Isaac alibaki tu akicheka huko akinitupia maneno ya kunichombeza kabla sijaikata ile simu kwa sheria kwamba nimemaliza yale nilokuwa nataka kuzungumza naye Nilimwangalia Recho namna alivyokuwa tunatazamana ilikuwa ni wazi kabisa kila mmoja wetu alikuwa ana hamu na mwenzie 
mtazamo ule ulikuwa ni zaidi ya mtazamo kiaibu aibu fulani hivi kilijionyesha dhahiri ndani yetu huku tamana uchi wa kile tulichokuwa tunaenda kukifanya kilikuwa kimetutawala ndani ya miili yetu kwa kila mmoja Naikumbuka vyema sehemu ile. Punde tu pale kigiza nacho kilikuwa kimeshaanza kuingia. Hivyo hata sikujui ilikuwaje kwaje. Ila <coughs> hatimaye tulianza kubadilishana yetu midomo pale pale. Kweli ile zoezi lilikuwa ni tamu sana ndugu andisho habari. Ogopa sana kuwa lembukeno wa mapenzi. Na kama si kuwa lembukeno wa mapenzi basi ogopa kuyafahamu mapenzi ukubwani. Ni tatizo haswa kwa upande wangu lile lilikuwa ni tatizo sana. Kilikitendo kilidumu kwa dakika kadhaa kabla masikio yetu haijasikia hatua za watu zinasogea maeneo yale. Hivyo tuliamua kuchukuzana kwenda mahali ambapo akili ya Recho ilishapanga. Punde tu alipotoa wazo la kwenda kupumzika naye. Tulitumia nusu saa tu mpaka eneo lile huku njia nzima tukio tumeitawala sisi. Nilishika chake kiuno na ilishika changu. Kama walevi vile tulikokotana mpaka mahali pale. Tuliandikisha majina pale mapokezi ndani ya loji ile kabla muhudumu kutuonesha mahali kilipo chumba. Ikiwa ni mara yangu ya pili kuna sehemu kama zile. Nilijikuta tu nimezoea hali ile. Mimi na Recho tulikuwa tunaponda raha sana kiukweli. Recho alikuwa na pesa mbaya. Mwanaume nilikuwa na hudumiwa kila kitu. Na kama ningejua kwamba vya bure vinaponza, haki nisinge kubali yale yote ndugu wadishu habari. Uso hili hawakukosea kabisa kusema mpenda vya bure mwisho wake humtokea poani. Raha zile sikujua kama itafikia siku zitanitokea poani kabisa kabisa sikujua. Usiku ule ulipita huko kila mmoja kionekana bado hajaridhika na kile kilichotokea. Na hata mipango ya kurudi chuo tena kwa siku iliyofuata ili kuendelea na masomo haikuwepo. Hakuna wanzo lililoitwa shule tena. Nikiwa kama nimerogwa vile. Recho kusema kweli alinitawala mpaka basi ule mchezo wake ndio ulikuwa ukinimaliza mbaya mbovu hata sikuwa tena nafikiria kitu kingine zaidi ya raha zake simu nilizima baada ya kuona kero kutoka kwa Isaac na memba wengine wa class hata tulithubutu kukatiza wiki tukiwa pale kama mke na mume kila mmoja kifaidi mwili mwenzie kwa upande wangu kitendo kile kama kilikuwa kinanipa mazoezi kwenda kucheza mechi zingine na hapo hamu haikuisha pesa tu ndio ilikatisha zoezi lile baada ya wiki na zake siku mbili Tulirejea chuo. Isaac alinlaumu sana rafiki yangu kwa nini lazima simu. Ila nilimpiga Kiswahili akanielewa. Wakati huo uongo na mimi ulishaanza kunika. Sikumbuki nilijifunza wapi uongo ila hali ile ilikuja tu. Nilimuuliza habari. Klasi akaniambia tu ameweka mambo sawa. Hivyo ni sio na hofu. Wakati huo tayari msikilizaji nilikuwa nishaanza Uh, kufikiria kumtafuta shofa punde tu nilipotulia baada ya kuweka mambo yangu sawa nilipiga sana simu yake ila iliita pasipo kupokelewa nilijaribu tena kwa mara nyingine ila hali ilikuwa ni vile vile sikutaka kuangaika sana nilitulia tuli kwenye changu kitanda huku kichwa changu kikiwa kinafikiri yale yaliyokuwa yametokea zilipita siku tatu <clears throat> wakati huo ratiba zangu zilikuwa zinaendelea kama kawaida nakumbuka vyema siku ile ndugu andishi wa habari wakati sina hilo wala lile nikiwa na Isaac tunatoka kwenye kipindi nilishangaa nikishikwa bego na mtu nikageuka kumtazama mtu yule ambaye hakuwa peke yake sura yake ngumu ilinitisha namna macho yake yalivyotumbua pamoja na yule mwenzake sikujua shida yake ni nini ila muonekano wake ulijaa shali kabisa ghafla alianza kunena maneno ambayo yalinifanya niogope siku hiyo hata siku moja kugumana na mtu kisa eti mwanamke jambo lile lilikuwa ni geni sana kwa upande wangu lilikuwa ni geni kwa vile hatukutaka kuonesha shale mbele ya ndugu wale ilibidi wasikilize kabla hatujanyanyua vyetu vinywa kujibizana nao jambo ambalo niliona wazi kabisa lingeleta mtafaruku pale ilibidi tuwasikilize kabla hawajamaliza kile nilichoona wazi ni kitisho dhidi yangu namna yongejo wao ulinifanya nitafakari sana pindi tu walipomaliza yale maneno na kutuacha na Isaac huku nikimpachika maswali mengi yeye jerecho awe na mtu na asiniambie na kwa nini amefanya hivyo kuniingiza mtoto wa watu kwenye majanga kama yale wakati sumu kwenye maisha yangu yani ugomvi kwangu ilikuwa ni sumu sikupendelea kabisa mambo ya ugomvi hata kidogo namna malezi ya wazazi wangu walivonilea mambo ya ugomvi ugomvi sijazoea mimi kwangu maugomvi ugomvi ilikuwa ni kama sumu 
Niliendelea kumpachika maswali mengi Isaac ambayo dhahiri Isaac hakuwa na majibu sahihi zaidi tu ya kumtupia lawama tu rejo. Jambo ambalo nilikuwa sikubaliani nalo hata kidogo. Hata pale Isaac aliponiambia kwamba niachane naye ni recho ili kuepusha shali lile. Kile kitu mimi hakikuniingia hata kidogo kile. Yaani nishanogea alafu naniambia niachane na recho. Bas tulipiga hatua kadhaa huko nikiwa bado sikubaliani na lile. Sikubaliana kabisa na swala la Isaac kuniambia niachane na recho. Nilitoa yangu simu mfukoni kuitafuta namba ya recho. Sikujua ni nataka kuongea naye nini kila niliona kile ninachokifanya muda ule ni sahihi. Nilibonyeza kitu cha kupiga simu punde tu namba yake ilipojitokeza kwenye kio changu cha simu yangu. Nilipiga kwa sekunde hatimaye ilipokelewa. Ila kitendo cha kupokelewa ile simu, light ningejua ndugu andisho habari nisingefanya vile kwa muda ule. Shit. Najiraum. Hakuwa recho yule naweza kusema hivyo ndugu waandishi. Na iweje? Awe yule niliyomzoea mimi muda mfupi kabisa upendo wake na ni vipi? Kuhusu raha zake na achana na hilo. Vipi kuhusu maneno yake kwangu? Recho yule ambaye nilikuwa nikimfahamu mimi. Recho alikuwa tayari kunipatia kila kitu. Siku nne, si kama siku tatu. Nilikuwa naye tukiridhishana na kupeana maraha ya ulimwengu mwingine kabisa. Maraha yalionifanya hata nisahau kile kilichonileta ndani ya chuo kile. Ah. <laughs> Ndugu andisho bari. Jambo lile lilinichoma mno moyo wangu muda tu nilivyopenya ndani ya masikio yangu. Recho huyu hapo sasa. Muda mfupi tu nilihisi kama naota ndoto. Ndoto ambayo hakuna mpenzi yeyote katika huu ulimwengu wa mapenzi angekuwa yuradhi ndani ya fikra zake kuyota. Najua bado hamjanielewa uandishi wa habari kile ambacho Recho msichana wangu wa kwanza ndani ya ulimwengu wa mambo ya kikubwa alichokisema punde tu alipopokea ile simu ambayo niloipiga mimi. Hata nikiwa sielewi ninachokwenda kukizungumza ila Maumivu makali niliyopata punde tu baada ya maneno ya wale vijana dhidi yangu ijapokuwa walikuwa wananikatisha katisha tamaa ila namna ya uzungumzaji wao ulijaa shari dhahiri ndani ya macho yangu na hata isinge kwa yangu basi hata macho ya Isaac aliona vyema kabisa jambo lile nadhani wazi hakuwa recho yule ndugu zangu andisho habari na hapa naomba niwaambie tena kamwe usimwamini mwanamke katika yako maisha ila naomba ileweke ndugu zangu Recho si wa kuniambia maneno yale. Eti yule alikuwa mpenzi wake, hivyo amegundua uhusiano wetu. Nijichunge sana kutokana na ubabe wa yule kijana. Ambe dhahiri niliona wazi jambo lile halikuniingia hata kidogo kabisa. Kwa nini aliamua kunifanyia vile? Salim mimi. Kwake alichukulia jambo la kawaida ila kwangu lilikuwa si jambo dogo kabisa. Linakuaje kwaje yani? Linakuaje dogo? Unajua wanawake waina ile Wanapenda sana kucheza na mioyo ya watu ndugu andisho habari. Mimi naomba ni kweli andisho. Maneno yale yalinifanya hata nishindwe kuongea. Nikaikata ile simu. Huku wazi muonekano wangu ulikuwa umebadilika ghafla. Kwa sababu kwanza nilipandwa na hasira na hata hapo maswali lizidi kuelekea kwa Isaac ambaye kama mwanzo alikuwa ameshindwa kujibu hata moja wapo ya maswali yangu. Na hapo hali ilikuwa hivyo hivyo. Hisia kali za kuachana na Recho zikimtoka Isaac jambo ambalo niliona ni gumu sana kwa upande wangu. Tulipiga tu kadhaa mpaka hosteli huku njia nzima nikiwa nimetawaliwa na mawazo juu ya jambo lile. Naweza kusema muda mfupi nilipoteza furaha yangu hata pale nilipofika hosteli nilijikuta tunajibwaga kwenye changu kitanda na hata ile hamu ya kula ili nipotea kabisa kwenye wangu mwili. Unawezaje ni kwa mfano? Unawezaje kula? Hakuna kitu kinachoumiza kama mapenzi. Miezi miwili tu ilitosha kujua kama katika hii dunia kama mapenzi yanaumiza sana. Japo yana raha yake pia. Ila maumivu yake si masihara hata kidogo. Nilijisi nimekonda ghafla huku mwili ukipoteza nguvu kabisa. Uhazi niliona pale kwenye kitanda changu nilitulia kimya hata nilishindwa kusoma kama ilivyokuwa kawaida yangu baada ya kutoka klasi kiukweli nilishindwa. Nilishindwa kabisa. Nusu saa zilitosha kuvumilia yale uvumilivu ulinishinda nilichukua tena yangu simu na kupiga namba ya recho nilipiga sana ila safari hii haikupokelewa nilijaribu tena kwa mara nyingine ila haikupokelewa tena nilitulia kidogo kabla simu yangu haijengea ujumbe ambao wazi ulionekana umetoka kwa recho ndio ulisomeka vyema ndani ya kio changu ujumbe ule naweza kusema ndugu andisho habari ulikuwa kama ukinipigilia msumali ndani ya moyo wangu 
uliende kwa hivi na kuomba salimu kaa mbali na mimi kabisa sahau kama uliwahi kuonana na mtu kama mimi Maandishi yale yalipenya vizuri kabisa ndani ya mboni za macho yangu Sikuwa nina amani kama kweli recho yule ndugu waandishi anaweza kusema jambo kama lile Maandishi yale yalijieleza kama vile nilihisi uenda recho amekosea kabisa kutuma ule ujumbe labda hakuwa mdhamiria kuutuma kwangu mimi Sizani kama ujumbe ule ulikuwa na stahili kuja kwangu Angalau ulikuwa ndani ya kiocha simu yangu Asa nikajikuta nangata meno kwa sira kuonesha kwamba jinsi gani nimechukizwa na jambo lile ndani ya kili yangu na hata hapo sikujua saa ngapi Isaac alitoka ndani mule nakumbuka vyema tulikuwa wote ndani mule kabla sijajitupia ndani ya kitanda changu Aisa uchungu linipanda mpaka taratibu machozi yalianza kunitoka Nililia kama mtoto mdogo mimi kiukweli jambo lile liliuchoma choma mno moyo wangu na kunisababishia maumivu makali sana kwa upande wangu Sikuweza jua nitaelezoea vipi jambo lile kwenye yangu akili Hapa na kili wazi kabisa festi hii ndio ilikuwa chanzo cha yote kama isingekuwa festi hii naweza kusema yale yote yasingenitokea katika maisha yangu yanawezaje kunitokea kwa mfano <sighs> Ndugu andishi katika maisha naomba mjifunze kitu maisha haswa maisha ya chuo yana changamoto sana haswa festi ya pale ndipo unapojifunza maisha mapya na kama hauto kwa makini unaweza kujikuta kama mimi hivi kuna mengi ambayo yamenisibu leo hii lazima mtayapata na naomba muipeleke jamii bila kuficha muipeleke jamii hii huko kasa msifiche chochote kwa hai ninayo yanena hapa mbele yenu naam ndugu yule aliongea kwa uchungu mno wakati huo hisi ya kali zilikuwa zimenishika juu ya jambo lile nilishika kifakili cha kurekodia huku wangu mkono ukiwa unatetemeka vibaya sikujua kwa nini inatokea vile ila kwa hakika jambo lile lilikuwa ni zaidi ya jambo abadani mikono yangu ilijaa jasho ghafla tu huku mwandishi mwenzangu alikuwa yukimia taratibu akiandika vitu muhimu kiukweli hakuna aliyekuwa yuko tayari kukatisha mazungumzo yale tulilazimika kufanya kitu kiukweli hivyo hatukuwa tayari kabisa kupoteza kile alichokuwa anakisema kijana yule salimu <coughs> um, mimi sikuwa tayari kwa chana rejo kwa muda ule hata nilipojaribu labla kusahau yale yalotokea nyuma kiukweli nafsi yangu ilikuwa haitaki nakumbuka vizuri hata kwa siku ile nilishindwa kula hata pale Isaac alipolibembeleza sana nile chakula kiloka kipiti kabisa mdomoni wangu Nilichoweza kujua kabla katika hii dunia mapenzi yana nguvu sana. Na jeraha la penzi kamwe kupona linachelewa. Na hata kama likipona lazima liache kovu ambalo ni gumu gumu mno. Gumu mno kuftika. Hapo tayari nilikubaliana na jambo lile. Wiki nzima hali yangu haikuwa nzuri na hata mawasiliano na Recho niliyakosa kwa sababu sikuwa na mpango wa kuiwasha simu na kibaya zaidi mimi na Rachel tulikuwa tunasoma madarasa tofauti tofauti. Hivyo bila mawasiliano ilikuwa ni ngumu kuonana kati yetu. Nilijikaza vivyo kimoyo kiumeume. Huku nikitoa maneno ya kijasiri na ndugu yangu Isaac, kiugumu ugumu hatimaye hali ile ilianza kupungua na mipango yangu kuanza kurejea. Nakumbuka vyema ilichukua kama wiki na siku tano. Na hatimaye hata niliweza kuwasha sasa simu yangu ambayo nilikutana na jumbe nyingi tu ila jumbe ambazo zilinifanya nizifikirie ilikuwa ni kutoka nyumbani ambayo vyema alikuwa ni baba yangu. Alikuwa amenikumbuka sana na ujumbe wake hakusita kunikumbusha kupambana kwenye masomo yangu kama kawaida yake. Na ujumbe mwingine ulikuwa umetoka kwa shofaa. Ujumbe ambao ulinifanya nitabasamu sana. Na hata nil, 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 nilikuwa najihisi kama vile kuna kitu kimeo kimeupitia kwenye moyo wangu. Ujumbe ule bado haukunitoka. Ulikuwa umeandikwa hivi. Salim, Salim, Salim. Najua ulinitafuta sana ila haikuwa dhamira yangu kutokupokea simu yako. Ila nilikuwa nimeacha simu yangu nyumbani. Mimi nikiwa nimetoka na hata niliporudi nilikutafuta rafiki yangu ila haukupatikana. Sijui tatizo lilikuwa ni nini. Ila mpendwa nimekukumbuka sana. Nimekumbuka safari ile ya kutoka. Alimaliza kwa namna ile. 
Ujumbe ule ulonifanya kipindi kifupi ni yakumbuke yote tuliyofanya siku ile ndani ya safari ile. Mwanzo mpaka mwisho. Nilijikuta tunacheka mimi mwenyewe kama chizi na kuanza kuya tafakari yale kabla ya sekunde kadhaa. Simu yangu ilianza kuita kuangalia hivi kwenye kio changu. Sahisi sikuamini yule aliyekuwa anapiga. Sikuamini kabisa. Aliyekuwa anapiga. Sikuamini kama ni shufaa. Shufaa kama kwenye yangu simu nilivyosevu jina la yule dada. Lililoonekana vizuri kabisa juu ya kio cha simu yangu. Huku ikienda sambamba na mwito wa simu ulinifanya haraka sana kubonyeza kitufe cha kupokelea yangu simu. Punde tunakuiweka kwenye masikio yangu kusikiliza kile cha upande wa pili. Ama kwa hakika alikuwa ni shufaa. Sauti yake ilipenya vyema kabisa kwenye yangu masikio. Mithiri ya zeze kusadifu uzuri wa ile sauti ambayo nilisikia kwa mara ya kwanza takriban miezi miwili na nusu na kama simi tatu iliyopita haikunipotea kabisa namna ya ungo, ya uongeaji wake. Alinifanya niamini kwamba yeye mwenyewe ni yeye ni yeye kabisa. Nusu saa ilikatika na hata ulisa kasoro kabla dakika tano ama sita ndio ilitosha kabisa kumaliza maongezi ya dada yule ambaye jinsi maneno yake yalivyokuwa yakitoka kwenye kinywa chake ilionesha wazi alikuwa anamaanisha kila alichokuwa nakizungumza japo niliona mtu mmoja bahati juu ya kile ila bado akili ni mwangu hakuniingia nitawezaje mimi kuona mke wa mtu naanzia wapi eh naishia wapi hilo lilinumiza sana kichwa kwa muda mfupi tu na baada kumaliza maongezi yale na shofaa shofaa ambaye alinitamkia wazi ananipenda na atanipa kila kitu pende tu nitakapokuwa naye. Sikujua nilikubali vipi lile ombi lake ila nilipoikata yake simu mawazo kibaya yalianza kunishika. Nilikumbuka mikwala ya yule jamaa ambaye alikuja kunitishia juu ya recho. Kwa kawaida tusizani kama yule jamaa alikuwa amemua recho ila namna ya ujaji wake kwangu haikuwa kawaida. Je, kwa huyu ambaye namfahamu vyema ya kwamba ameolewa, je, itakuwaaje huyu mwanamume wake kigundua? Na isitoshe mumewe si mtu wa kawaida ni mtu mwenye pesa zake na mtu mwenye pesa kwenye ulimwengu huu si mwenzako kabisa anaweza kukupiga shaba kakuua na asiende jela <coughs> ndugu endeshwa bari jambo lile lilinisumbua sana na hata nalitafutia then nilitafuta mpaka ushauri kwa Isaac ila mwenzangu ah, alikuwa anaona tu ni kawaida tu kwa sababu alishazoea kuona wanawake za watu hivyo jambo lile lilichukulia kawaida sana ndugu endeshwa bari naweza nikasema hivyo katika hii dunia ukiwa na rafiki mlevi basi nao utakuwa mlevi vile vile. Itokee sana usiwe hivyo. Basi ile ndo ilitokea kwa upande wangu. Na light ningejua nisingekubali kuwa na rafiki wa namna ile. Naam. Ndugu Salim aligugumia kabla hajaendelea kutupatia kila alichokuwa nakisema. Hapo sisi waandishi wa bali tulizidisha umakini kwa mara nyingine tena huku tukiwa tuna hamu ya kujua kile kilichomtokea kime kidogo kilitawala kabla ya kuendelea ndugu Salimu kunena. <sighs> ah baadaye nilichukulia kawaida tu kwa mbinu alizonipatia Isaac. Niliona swala lile linaweza kuwa gumu kujulikana. Wakati huo tayari maisha yalishaanza kuwa mazuri sana kwa upande wangu. Pesa zilianza kucheza tofauti hata ambavyo recho alivyokuwa akinihudumia. Chufa alikuwa na pesa mbaya. Yaani ilikuwa ni balaa sana. Hata kuna kipindi niliweza kutumia zaidi ya laki kwa siku moja tu. Huko visichana ambavyo vipenda pesa viliendelea kujigonga gonga kwangu huku nikichagua baadhi yao kuwa navyo. Yaani nilikuwa nachagua tu yupi nionae kimapenzi yupi simtaki. Huku nikiwa pamoja na shirti magumu sana ikiwemo nilikuwa sihitaji mahusiano yangu na wao kujulikana. Kiukweli mchezo ule ulikuwa na utamu wake kwa upande wangu. Hata recho nilimsahau mwanamke ambaye nilikuwa nikimfikiria ni shufaa ambaye alikuwa ndio kila kitu muda mfupi tu pindi nilipoanza mahusiano na mke huyo wa mfanyabiashara mkubwa ubaya ilikuwa ni kazi sana kupata huduma yake na hata siku nilipopata huduma yake ndugu andeshwa habari naweza nikasema kama kutokea kwa mwanamke ambaye anajua mapenzi katika maisha yangu basi shufaa alikuwa ni zaidi ya wote ana kila kitu ambacho mwanaume akimpatia hawezi kuchepuka hata kama angekuwa ni bingu wa michepuko basi hapo angepiga saluti na kurudisha zipi yake pindi tu afungua hapo kwa mwanamke mwingine yule ndo alikuwa shufaa mwanamke alijaliwa kila kitu naikumbuka vyema siku ambayo nilipata fursa ya kuongoza safari kuongoza safari ya maraha nikiwa na shufaa alikana ni fundi zaidi yangu 
kiukweli licha ya, ya kukutana na wanawake tofauti tofauti kabla sijakutana na shofa ila siku ile nilijisi si lolote si chochote kwa kiukweli dakika tisini za mpambano ule i say nilikutana na yani nilichezea kipigo cha kufa mtu na kile kwanza sikuweza kuendana na kasi ya mchezo ule ila nilichojua shofa alikuwa iko vizuri kuliko wanawake wote ama kwa hakika ule mchezo kama ningejua mwanzo nisinge kubali kubadili ndugu andishi <laughs> ah lile nalo lilikuwa ni kosa kwenye maisha yangu lilikuwa ni kosa kwenye maisha yangu tio lilikuwa ni kosa kabisa kwa upande wangu utamu wa mke yule wa mtu ulinifanya nisahau shida zote kwa muda mfupi sikuweza kukumbuka kama nyumbani waliniagiza nini nilichojua tu kuvizia siku mumewe shufaa akiwa amesafiri kwenye miradi yake mimi napata nafasi ya kuweza kuburudika na mwanamke yule ndugu andishi naweza nikasema waandishi wengi wa fasihi achana na nyinyi waandishi wa habari na wazungumzia watu kama kina Shaban Robert au nani huyo Edwin Semzaba na kina Professor Safari kwenye fasihi zao nyingi sana haswa hizi za riwaya na tamthilia huwa wanazungumzia wanawake katika mtazamo tofauti ila ule mtazamo wa mwanamke kama chombo cha stare hawakukosea kabisa. Wanakosea vipi? Wakati jambo hili kwangu lilikuwa wazi namna nilivyokuwa nikimtumia shofaa katika hili. Ilikuwa ni stare tosha. Ilo nifanye nisahau yote. Kiukweli nilisahau yote na kujiingiza kwenye dhambi hii ya kuiba mali ya mtu ambaye sikuwa nadhani ipo siku isiyokuwa na jina kama itatokea puani. Sikujua kama itakuja kunitokea puani. Siku nazo zilikuwa zimeenda sana. Na hatimaye tulifanya mitihani ya kuweza kufungia chuo na kwa bahati nzuri nilifanya vizuri. Japo si kwa sana. Ila ilikuwa ikiridhisha mbele macho yangu na kunipa bichwa ya kuendelea kufanya yale ambayo mwanzoni nilikuwa nikiona yako sawa. Ila sasa najuta kwa nini ilikuwa vile katika maisha yangu. Najuta Kumaliza kule mitiani kuliendana sambamba na kufunga chuo ambapo wiki mbili ndo ilikuwa halali yetu katika likizo ile. Hamu ya kurudi nyumbani kumwona mama ili nijia ila nilivyokuwa nikikumbuka maisha ya nyumbani safari nilianza kuiona noma. Ila nilijikaza tu baada shifa kuniambia niende tu kwa sababu na yeye baada ya wiki angelikuwa kule. Hivyo tungepata tena wasawa kupeana yetu mara. Hivyo kutokana na ushawishi wake nilikubaliana naye. Siku iliyofuata baada ya kufunga chuo mipango ya kurudi nyumbani nilifanya na hatimaye saa tisa niliingia ndani ya mkoa wa Tanga. Kabla nusu saa kuingia nyumbani na kupokelewa kwa furaha na mama na baadhi ya ndugu zangu niliokuta nyumbani pale furaha iliyokuwa hapo pale kwa muda ule ilikuwa ielezeki mama alifuraha sana nilimwona wazi mama yangu na kwa vile nilikuwa nikimfahamu vyema hivyo jambo lile nilibaini wazi wazi kiukweli mama yangu alikuwa kinipenda sana. Akiamini nilikuwa tegemeo lake katika maisha ya familia yetu. Na sijui kwa nini nilimwangusha. Sitaki kukumbuka jambo lile. Ninatia uchungu sana kwenye wangu moyo na natamani hata siku zingerudi nyuma kufuta yale makosa niliyoyafanya lakini hakuna linalowezekana. Kweli majuto ni mjukuu leo hii ninajua ukweli wa henga hawakukosea kunena hivyo. Hawakukosea kunena hivyo majuto ni mjukuu. Kwa upande wa baba niliona naye baada ya kutoka kazini naye pia alionesha kufurahi juu juu ule. Huku akiniulizia sana maendeleo yangu ya chuo na maisha kwa ujumla ya chuo. Nilikuwa nikiaonaje? Kama kaida yangu uongo ulichukua nafasi kwenye sehemu hiyo, kwa mara nyingine tena nilimuondoa wasiwasi na shaka baba. Juu ya maisha yangu ya chuo kutokana na baba alikuwa akiniamini sana, hakunesha hata chembe ya kunitilia shaka mwanaye. <coughs> Sasa Maisha yangu ya nyumbani siku tatu yani ni chosha. Kwa sababu kama kawaida ndani msikitini ratiba zikubadilike. Yaani zilibaki vile vile. Hata pale shofa aliponipigia simu baada ya siku ya tano tangia nifike Tanga akiniomba nitafute hoteli kwa ajili ya kuweza kufikia kwa siku hiyo kabla ya kwenda kuwaona wazazi wake. Jambo lile lilikuwa ni gumu sana. Kulikubali. Japo nilikuwa nina hamu na utamu ule wa mke yule wa mtu ila swala la kutoka nyumbani ndio lilikuwa gumu itawezaje kulala nje ya nyumba wakati hata siku moja sikuweza kulala nje ya nyumba ile 
na hata kwenda kwa anko. Nilikuwa naenda tumchana lakini so secret nilale nje ya nyumbani pale ilikuwa ni ngumu. Je, kwa siku hiyo ingekuwaje? Ile jamani ushawishi wa shufaa ulinifanya nifikirie jambo juu ya lile na hata sikujua. Sikujua nini kilikuwa kinanisukuma kufanya vile ndugu andisho habari. Chonde chonde duniani hapa kuna wanawake wana ushawishi wa hali ya juu. Unaweza kufikia hata kugombana na wazazi wako kisa tu mwanamke jamani. Lile jambo sijui ilikuwa aje nyie. Eh. <coughs> Unajua uongo ule uliojengeka baada ya muda mfupi kufikiria juu ya jambo lile hakika ulikuwa mtakatifu. Ulikuwa ni uongo mtakatifu. Sikujua mama atachomoka vipi juu ya kile nilichokipanga kuzungumza mbele yake kabla ya mzee hajarudi. Maana yangekuwa kipingamizi juu ya kile nilichopanga. Yote lilikuwa ni kwa ajili tu ya shofa. Nilijiuliza mara mbili mbili kile nilichonacho kinatosha kweli? Ilipona ni kweli kinatosha lilimfata mama kwa taratibu kumweleza dhamira yangu kwa unyonge na kwa kuonesha nimeguswa na kile kilichokuwa kinatoka ndani ya kinywa changu. Mama alinielewa mapema tu na hata kunipa ruhusa huko akiniambia nifanye vyovyote vile kwa ajili ya kile. Nilijiona mshindi kwa muda mfupi moyo wangu ulifarijika kwa namna maneno ya mama yaliyokuwa kipenya kwenye yangu masikio kuonesha amekubaliana na kile nilichokuwa nimemwambia. Ndugu andisho habari najua mna, mna, mna amjajua mama uh, niliamua kufanya nini juu ya kile ila kile nilichokuwa nimekisema kwenye kinywa changu akikustahili kabisa katika hali ya kawaida na hata kama uongo so uongo namna ile wa kumsingizia mtu kapata ajali tena mbaya mtu ambaye mama alifahamu tu kupitia ile simu ilikuwa dhambi kubwa mno ile nilikubali kuifanya dhambi hiyo wakati nikifahamu misingi ya dini si ya kwangu mimi dini zote kwamba uongo ni dhambi ile tena dhambi kubwa mno Dakika tano tu zilinitosha mimi kujiandaa punde nilipomaliza yale maongezi sikutaka kukaa pale tena haraka haraka huku mama akionyesha kuguswa na jambo lile. Muonekano wake wazi ulionyesha kuguswa na uongo ule na hata mimi sura yangu ilionyesha upole ndani ya mboni za macho ya mama. Hivyo kwa namna yoyote ile asingeweza kutilia shaka juu ya kile nilichokuwa nimemdanganya. Kwa hiyo nilimwaga mama na kuanza safari ile ambayo ramani ishajichora kichwani. Ni mkonge hoteli tu hoteli ya kitari ambayo nilizoea kuiona tu kwenye TV hivyo sikuwa nawaza kama siku moja na mimi nitapata fursa ya kuwa mahali pale katika yangu maisha hivyo zali kama lile lilivyotokea moja kwa moja hoteli ile ndio ilikuwa chaguo langu la kwanza baada kupiga hatua chache kutoka nyumbani nilitafuta boda boda ilipo mpaka mjini sikutaka anipeleke mkonge hoteli moja kwa moja nilofia naweza akawa ananijua Alafu ikawa ni tatizo nyumbani. Hivyo baada ya kuniacha pale mjini ndio ichepoka kidogo na kuchukua taxi hadi Mkonge Hoteli. Sasa wakati huo naenda Mkonge Hoteli nilindile kuwasiliana na shofaa katika kila nilichokuwa nakifanya hatua kwa hatua. Basi niliingia pale hotelini huku nikishangaa mandhari ya pale yalivutia mno kila pembe ya ile hoteli. Nilipiga hatua huku nikiwa napishana na watu aina tofauti tofauti ambao walikuwa wakiendana na hadhi ya mahali pale wazungu wa china wakichanganyikana na waswahili wachache mboni zangu ndizo zilizokuwa zikikumbana na taswira hizo msikilizaji kwa hiyo taratibu mpaka sehemu iliyosomeka mapokezi kwa vile si mara yangu ya kwanza kwenda hotelini mahali pale nilifahamu ya kwamba taratibu zote hufanyika hivyo nilijivuta eneo lile huku nikikaribishwa na tabasamu mwanana la dada ambaye nilifahamu vyema ni mfanyakazi wa lile eneo aliendana vyema na hadhi eneo lile naweza kusema hivyo namna alivyokuwa amependeza ilitosha kabisa kuendana na hadhi eneo lile. Huku nikimpiga jicho la matamanio. Ilinyanyua changu kinyo na kueleza kile nilichokuwa nakitaka muda mfupi tu, ilipoa maelekezo na kwa kuwa shufaa alishanitumia pesa hivyo nililipa kabisa. Nililipa kabla sijaoneshwa mahali pale ambapo kulikuwa kunavutia mno katika kile chumba. Kilikuwa kina kila kitu ambacho muda mfupi unaweza ukasahau shida zote za duniani kibaridi kile ndani ya chumba kile kilikuwa hatari sana kiliweza kuukonga moyo wangu vibaya mno vibaya mno nusu saa ili tosha kukaa ndani ya chumba kile kabla shufa kunipigia simu na kunitaarifu ya kwamba ameshafika mjini hivyo muda so mrefu atakuwa eneo lile ambalo kwake alikuwa ni mgeni yani ilikuwa ni eneo geni kwake shufa na hata lingekuwa geni kwa umaarufu eneo lile 
ilikuwa ni rahisi kwa dereva yoyote wa taxi kufahamu mahali pale. Hivyo isingekuwa gumu. Mapigo ya moyo yalienda kasi kusubiri utamule. Nilitamani hata apaye kwa wakati huo. Hata zoezi la kukaa peke yangu ndani mule nilishaanza kunichosha. Dakika kumi zilipita na hatimaye simu yangu ilianza kuita na kuonesha vyema yule alikuwa kipiga hakuwa mwingine bali alikuwa ni shofaa. Nilipokea huku nikitoka ndani mule nilishafahamu vyema tayari alikuwa yuma mahali pale. Kweli kile nilichokuwa nakifikiria ndicho kilichokuwa chenyewe. Hivyo maongezi hayakuwa mengi. Nilikata simu na kuelekea mahali kule. <laughs> ilikuwa tayari mtoto amependeza bala amno. Kiukweli nilisogea mahali pale alipo jamani shufaa hata aibu hakuwa nayo. Alichokifanya pale pale mapokezi ni noma sana naambia. Ule mkumbatio haukuwa wa kawaida kabisa namna alivyofuatiwa na mabusu mfululizo. Ulitfanya tupigwe mijicho mikali na baadhi ya watu walokupa eneo lile. Haswa yule mdada wa mapokezini. Lakini shufa hata ya kujali hilo, kitu ambacho kilinifanya nione aibu kwa upande wangu lakini nilijikaza tu kiume. Taratibu tulichukuzana hadi chumbani. Chumba nilichokuwa nimelipia. Haki jamani. Shufa ilionekana na hamu na mimi vibaya mno. Hakunipa hata nafasi punde tu alipoingia ndani akanisukumiza kwenye kitanda nikaenda tii hadi juu ya kile kitanda kabla yeye kujua kabla ya kuja juu yangu huko akinichezea chezea maeneo yangu yekulu kwa namna ya kipekee sana sikujua hata ule utundu alikuwa ameusomea wapi au ndo masuala ya unyago au ndo raha tu maana zile raha nilizokuwa nazipata hazikuwa za kawaida kabisa hakuna hata mmoja wenu hapa endapo angezipata raha zile asingekuwa anapiga kelele kama nilivyokuwa napiga mimi hapo hata sikutambua kelele zile zinatokea wapi ila nilichojua zile zilikuwa ni zaidi ya kelele kwa hiyo <coughs> tulicheza ule mchezo mpaka kigiza kigiza kikaingia. Hapo kasi ilipungua. Sikuwa mimi pia hakuwa shofaa. Tulionekana tumeridhika na jambo lile. Wakati huo bado tulikuwa kitandani mule. Hivyo kimi kilikuwa kimetawala kidogo kabla ya kuanza kuzungumza maongezi ambayo kila mmoja alikuwa na lengo la kumsifia mwenzake. Mwanzo mwisho, jiwe penzi lile hata hofu sikuwa nayo kabisa. Wakati nilitambua kwamba yule alikuwa ni mke wa mtu na ninachofanya kilikuwa si kitendo sahihi kabisa kwa upande wangu mimi nilizidi tu kupandikiza mzizi wa penzi lile uzuri wake ukichanganya na wangu basi tuliona tunaendana mno kumbe ndugu andisho bari ule ulikuwa ni ujinga tena ni ujinga wa mwisho unawezaje mtu kuwa na mke wa mtu alafu eti unajipa sifa unaendana naye kweli unaendana mali ya mtu hii ni sawa na kumibia mtu kivazi chake cha ndani alafu kavaa yako suruali huku umechumekea vizuri kuonesha kivazi kile wazi wazi wakati unafahamu fika kile kivazi si chako basi ndo nilikuwa mimi nilikuwa natambua vyema kwamba mke wa mtu ni sumu na si sumu tu hata upande wa dini yangu na nikataza vikali waumini kumchukua mke wa muumini mwenzako wakati unajua dhahiri juu ya lile kuwa aswi adhabu yake ni kali kwa mumba wa ardhi na mbingu ya dunia hii Tulitiana ujinga vya kutosha kabla shofaa kutoa wazo la kwenda kuoga. Hivyo kama vile nilikuwa nimeoa, yeye yeah, alikuwa mbele mimi nikiwa nyuma kuelekea sehemu ile ya bafuni. Taratibu tukiwa ndani vita ulo vyetu ambavyo tulipewa kama huduma ndani ile hoteli mpaka ilipo bafu. Tulifungua mlango wa bafu ile na kuweka vivazi vyetu pembeni na hapo tena mambo yalikuwa ni vile vile tu. Tuliogeshana vya kutosha kama vile mama na vimuogesha wake mwana utamulizidi mno sikwai hata siku moja kufanya namna ile kwa upande wangu hapo hata wazo la nyumbani halikuwepo nilishakubali yote kwa mzee hato elewa kile nilichomwambia mama shauri yake ataongea atanyamaza sasa nishakuwa mtu mzima mambo kuni banabana ndo mwisho sasa nilijisemea hivyo ndani ya nafsi yangu wakati bado tukiendelea na zoezi lile la kuogeshana na shofaa namna ya umaliziaji wa kuoga ulikuwa ni wa aina tofauti kabisa hapo nilishaanza kuona ya kwamba watu walikuwepo kwenye watu walikuwepo kwenye ndoa walikuwa na faidi sana kumbe ilikuwa hivi ni fikra tu potofu zilizokuwa zikinizonga kwa muda ule hata kitu ambacho kilikuwa ni kibaya kwangu ningekiona ni kizuri tu shufali nipagawisha sana siwezi kuelewa ilikuwa ni vipi siku ile ah nye haikuwa kawaida hata kidogo nakumbuka vyema baada ya kutoka kuoga simu yangu ilianza kuita. Wakati huo giza lilikuwa limeingia kabisa, kuonesha muda ulikuwa umeenda na usiku umeingia. Kio changu cha simu kilionyesha vyema baba ndiye aliyekuwa anapiga. Kiukweli baada ya kupokea simu ile nilichojibu pale, 
baada ya maneno ya mzee kupenya vizuri ndani ya ngome za masikio yangu. Niliona hayakuwa mazuri kwa upande wangu. Ish. Sijui ilikuwa nini. Bange, ndugu mm. andishi nyie. I say. Sikuwa mimi yule ambaye nilikuwa hapo mwanzo. Nikiheshimu kila neno linalomtoka baba ndani ya kinywa chake ila kwa siku ile nilikuwa tofauti sana kwa upande wangu maneno makali niliyatoa baada ya baba kuniambia hata kama huyo rafiki yangu ni mgonjwa vile alivyoambiwa na mama punde tu alipofika nyumbani akitokea kazini ila sikupaswa kulala kule kule hicho ndicho kilichokuwa chanzo cha kuyatoa ile maneno ambayo sikujua wapi ilitokea ile nilichojua ni kuikata simu yangu punde tu nilipobobwaje yale maneno tena nilibobwaje kwa sera mno unajua ndugu andeshi ile simu sio kuikata tu yani niliizima kabisa simu yangu sikutaka kusikia chochote kile kutoka nyumbani nilishakubali lolote lile litakalotokea sawa tu niliku yani kwa muda ule kiukweli shetani alinitawala naweza nikasema hivyo hata sikujali litakwenda kutokea yani si, kwa kifupi liwalo na liwe sikujali lolote lile litakalokwenda kutokea mbele yangu na wakati huo shufa alikuwa kimya tu akinitazama. Akutaka kutia neno lolote lile. Na hata pale nilipomaliza nilipomaliza mimi ndo nilikuwa msemaji wa kile. Hadi tulipomaliza kuvaa na kutoka mule ndani ya chumba, lengo kubwa lilikuwa ni kwenda kupata chakula ndani ya hoteli ile. Basi moja kwa moja tulichukuzana huku tukiwa watu furaha sana. Na hata hapo sikuwa na wazo lolote ile kama nimetoka kugombana na baba kisa yote yale huku nikiwa nimesingizia rafiki yangu ni mgonjwa. Hivyo kutoka kwangu nyumbani ni kwa ajili ya ile. Kumbe kwa hivyo kabisa. Tulifika eneo lile ambalo lilikuwa ni dhahiri sehemu ya kuweza kupata mahitaji ya chakula pamoja na vinywaji kwa wateja wote ndani ya ile hoteli. Kiukweli eneo lile lilivutia mno. Lilivutia mno kwa karibu. Tuliweza kuiona bahari ambapo kwa muda ule maji ndio alikuwa yanajirudisha tulichagua moja ya meza ambayo tuliona panafaa sana kwa ajili ya kufanya yetu hivyo tuliketi kabla ya dakika tano muhudumu moja ndani ile hoteli kujikuja kutosikiliza kupande wangu niliagiza kile nilichoona kinafaa kula kwa muda ule hata hivyo shufaa naye aliagiza kama nilivyokuwa nimeagiza mimi huku tukisindikizwa na vinywaji vikali wakati huo <coughs> bia nilishaanza kuzoea na sikumbuki nani alinifundisha kunywa bia sikumbuki kabisa ila kwangu ilikuwa ni kawaida tu hapo kunywa bia nilishaanza kuzoea kwa tulikula tulikunywa vibaya sana huku tukifanya kile ambacho tulikiona kinafaa kwa muda ule wakati nao muda haukuwa nyuma muda ulitembea vibaya mno mpaka macho yetu yalipoanza kuingia na usingizi ilikuwa ni saa sita kumbe ilikuwa saa sita imeshaingia hivyo tuliamua kuchukuzana mimi na chofaa tukiwa hoi tuliburutana mpaka kwenye chetu chumba moja kwa moja tulijitupia kitandani hapo usingizi hautukuacha uli tuchukua na tukachukulika kweli kweli Sikuwa mimi wala shofaa. Aliweza kusikia ule mlio wa simu ambao uliita kwa dakika kadhaa kabla ya kuanza kusikika kwa mbali ikiwa bado usingizini. Ile sita kidogo kuamka lakini kelele zile za ile simu ya shofaa ilinifanya nishindwe kabisa kuendelea kuwa na usingizi. Wakati huo bado shofaa alikuwa ipo kwenye usingizi mzito sana. Ah. Hasa mimi kiuchovu uchovu nikaipapasa ile simu nikapapasa papasa kule sauti ya ile simu ilipokuwa inapo, in, 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 inapotokea nikafumbua macho yangu ili kuweza kutambua mpigaji wa LSM. Nilikamata LSM na kufumbua mboni za macho yangu. Ziweza kusoma vizuri kabisa jina la mpigaji. Do. Iliandikwa my habi. Ilisomeka vizuri. Ndani ya macho yangu my habi. Huku mikono yangu ikwenda tetemeka ile vibaya. Kwa kile nilichokuwa nakiona mwenyewe. Yaani mwenye mali sasa ndo alikuwa anapiga. Kuuliza yake mali iko wapi? <clears throat> Unajua msikilizaji nilihisi kama vile mume wake na shofaa kama ananiona. Yaani ile kama ile simu ina kamera nini kipokea tu ananiona. Nilinywea ya mithiri ya panya mwanapo paka wapo kwenye malindo. Nilitetemeka cha kufanya siku kiona nilibaki tu nimepigwa na butwa. Wakati mwito ile wa simu ulinyamaza kidogo kabla hujaita tena safari nyingine. Safari hii ulimfanya shofaa kuweza kuamka na kuniacha tabasamu huku nikiwa sielewi hata mikono yangu ilipomkabidhi ile simu hadi namaliza yale maneno ambayo nakumbuka ilitawaliwa na I love you love you mume wangu 
Mimi nilikuwa bado akili yangu haijakaa vyema kabisa. Nilishtushwa na sauti ya shofari kiniuliza kule koni. Ah, hapo sasa nikavuta pumzi. Kama mtu aliyekuwa akifanya mazoezi magumu kisha niliweza kujibu kujibu kila alichokuwa nakizungumza shofa ambaye ilionekana hana wasiwasi hata kidogo. <coughs> wanawake wanawake waogopeni sana. Sasa ukiwa muda umeenda kijua nacho kilishaanza kuwa kikali kukaribisha mchana wa siku hiyo. Hivyo tulichukuzana moja kwa moja kwenda kuoga haraka haraka na kuondoka eneo lile kwa madai ya kunana siku nyingine kama tukipata nafasi kwa siku nyingine tena. Hivyo tukaachana maeneo fulani hivi huku akiwa amenipatia pesa nyingi kwa ajili ya kufanya matumizi kama kawaida yake. Hapo safari ya kurudi nyumbani ikawadia huko kile kitendo nilichokifanya cha kujibizana na baba ovyo kikiwa sasa kinanijia njia nzima kabla hata sijafika eneo lile la nyumbani. Nilipiga moyo konde huko nikijikaza liwalo na liwe ndio lilikuwa limetawala mno hapo kwenye kichwa changu liwalo na liwe kama mbwai na iwe mbwai tu. Kwani baba kitu gani bwana? Mimi mtu mzima sasa na nichungaje hivyo? Nusu saa ilitosha kabisa mimi kufika mitaa nyumbani baada ya kuachana na shifa nilipiga hatua kuelekea ilipo nyumba yetu taratibu huku nikiigiza kisura cha huruma huruma hatua kadhaa nilifika nje ya nyumba yetu hapo nilisikia sauti ya baba kizungumza jambo <coughs> dhahiri ya kwamba alikuwa akizungumzia yeye alikuwa ananizungumzia mimi huku akionekana amechukizwa mno na jambo lile ndani ya sera zake zote alikuwa akimalizia kwa mama kabla hajaiona taswira yangu Muda mfupi tu baada ya kunyamaza kila alichokuwa nakizungumza nilijisogeza lile eneo huku nikianza kumtupia mama salamu kabla sijageukia kwa upande wa baba aliyekuwa amechukizwa na jambo lile wazi kabisa wazi wazi hata salamu alishindwa kuitikia bali alichojua ni kugombana tu kutokana na hali ile huku akinisisitiza kwamba nimekuwa na tabia mbaya si mimi yule aliyekuwa akinitambua kabla ya kwenda kuanza maisha ya chuo akaniambia kwamba nimekuwa na kiburi eh, ninajibu ninavyojisikia mimi na istoshe kama nitakuwa si vuti bangi sijui mzee alikuwa anajua baba mimi sasa hivi nitakuwa navuta bangi aliongea hivyo mzee aliongea sana kwa siku ile hata nilishindwa kutia neno kwa hasira alizokuwa nazo i say zingeweza kusababisha kitu kibaya sana kutokea kwa muda ule hivyo nilema tu kutulia tuli huku nilikuwa namsikiliza mama ambaye alikuwa akinitetea juu ya lile lakini hilo halikutosha kabisa halikutosha kabisa mzee alionekana amechukizwa sana na mimi nilivyokuwa nimemjibu vibaya pindi alipokuwa amenipigia simu. Kiukweli ilikuwa ni kosa ambalo mwanzoni nililiona la kawaida lakini haikuwa kawaida kama nilivyokuwa nadhani. Kitendo kile kiliondoa uaminifu mbele ya mzazi wangu yule. Kwa upande wa mama hakuwa na fikiria vibaya. Hakuwa na fikiria vibaya vyovyote vile. Na hata pale nilipokuja swala la kile kitu alinipa ruhusa kwa moyo mmoja huko kionesha kuguswa na jambo lile. Kwa mamangu hakuwa na tatizo. Ila baba ndo kidogo hapo ikawa mtihani kidogo nika nimejivunjia uaminifu kwa baba. Hivyo mzee aliongea sana. Zaidi alisaa mpaka pale alipoona sasa lile alilokuwa nalisema limefika kwangu na kama si sira zake kupungua taratibu. Bali aliingia zake tu chumbani na kutuacha mimi na mama mahali pale. Nilitulia kimya huku nikijitahidi kuonesha nimeguswa na maneno yale zaidi kwa unyonge na upole. Mama alinipa maneno kunifariji na kutamka ni mzoe tu mzee kwa sababu ndo kawaida yake. Ana mambo ya kikoroni koroni sana. Hivu ni chukule kawaida tu huku mwishoni akiwa ananiuliza habari za kule nilikotoka na vipi hali ya yule rafiki yangu na hapo nakumbuka vyema nilijenga uongo unaofanana vyema na hali ile mama alinielewa sana kwa vile alikuwa akinipenda sana kile nilichokuwa nakiongea alikuwa akinisikiliza sana kwa upande wa mama yangu da se maskini mama yangu kwa nini nilimfanyia vile wakati alikuwa akinitegemea mimi na kuniamini sana sijui ilikuwa nini ah, kwa nini mimi yani najilaumu kwa nini mimi kwa nini mimi salimu? Niliamua kufanya ile yote. Unajua ndugu andishi kile kitendo kilikuwa hakistahili kabisa kumfanya kwa mtu wa namna ile aliyekuwa wazi kunitetea mimi mbele ya baba. Wakati mimi nilikuwa muovu ni sistahili hata kile alichokuwa nakifanya kwa ajili ya kwangu mimi. Mimi nilejivisha ngozi ya kondoo wakati ni chui mbaya kabisa kwenye macho ya swala au hapo nyekani. Namna ya ongeaji wa mama. Alinifanya nione kawaida tu. Hivyo nilimwa kuingia zangu ndani bila wasiwasi. Wakati mama aliponiaga anaenda sokoni kununua mahitaji na asingeweza kunituma mimi kwa muda ule. 
na kibaya zaidi wale ndugu zangu niliwakuta nilivyorudi kutoka chuo waliondoka jana yake jioni baada ya kupigiwa simu wanahitajika hakukuwa na mtu mwingine zaidi yetu pale kwa namna yoyote ile ilimlazimu mama aende sokoni kwa sababu hakutaka kunituma mimi aliamini kwa muda ule nilikuwa sipo sawa kabisa Kitendo kile cha kuingia chumbani kwangu muda mfupi mama alivyokuwa ameniaga kwenda sokoni akili yangu haikusoma tena ilimkumbuka shofaa habari za baba nilishaziweka kando kama alikuwa ameni mind poa tu nilijisemea hivyo wakati huo nikitafuta namba ya shofaa na kwanza kupiga kwa sekunde kadhaa simu yake ilipokelewa sauti nyororo mithiri ya ndege kasuku ilipenya kwenye yangu masikio kuashiria kwamba yule nilokuwa nikizungumza naye ilikuwa ni shofaa kama kioo cha simu yangu kilivyokuwa kikionesha kabla sijabonyeza kitofe cha kupiga simu ile nilizungumza naye kwa muda mrefu sana hata sikujua dakika ngapi nilikuwa nimetumia kabla ya kukatika simu ile ambayo mazungumzo yetu yalikuwa yametawaliwa na kile tulichokuwa tunakifanya usiku wa jana ile huku tukiendelea kusifiana kwa namna ya tofauti vikifuatu na vicheko visivyokuwa na idadi zaidi yetu mpaka lipo mpaka lipo katika ile simu maongezi haya kuya meisha kabisa lakini sikuwa na jinsi ilibidi tunitulie kutafakari yale. Ki kweli shofaa alinitawala kweli kweli hata lile wazo la kuwa mke wa mtu kwa wakati huo halikuwa likinijia kabisa. Niliona kama wakina Rachel kumbe lile lilikuwa nalo ni kosa tena kwenye yangu maisha ndugu andishi. Nini sijui kilikuwa kinanituma mimi sijui nini kilichokuwa kinanituma sijui kabisa. Sekunde kada baada ya kukatika ile simu huko nikiwa natafakari kile mara sauti ya mama ilipenya vizuri kabisa kwa mara nyingine kwenye masikio yangu hapo nilitulia tu limithiri ya maji mtungini kabla sauti ya mama kupaza tena na safari hii ikitaja jina langu miito miwili ilinifanya niitikia haraka sana huku nikitoka kitandani nilipokuwa na kuelekea mahali ambapo sauti ya mama ilikuwa ikitoka hapa kwa kwingine ni kule jikoni hivyo nikaelekea kusikiliza wito ule wa mama kwa hiyo maneno yake yalipenya vizuri kabisa ila hayakutosha kunishawishi kile nilichokuwa nacho sikitaji kula kwa muda ule nje ilikuwa hainiumi kabisa kitendo kile kilimnyima mama raha akiamini labda maneno yale makali ya baba ndio alionifanya nishindwe kula kwa wakati ule huku fikra zake zikimtumia kwamba labda niliamua kususa ila ndo ilikuwa vile sijui ilikuwa sijui nini kilikuwa kimenesibu lakini hiyo haikutosha kabisa mimi kubadili msimamo wangu. Kishingo upande mama alikubali kile. Huko akinisistiza baadaye nile. Sikutaka kumvunja moyo mama. Nilimwitikia. Nilimwitikia huko nikiwa nimesharudi chumbani kwangu. Siku mbili zilipita. Huko nikiwa <coughs> bado sina mawasiliano mazuri na baba ambaye alionekana amechukizwa sana ila sikutaka kumjali sana mawazo yangu tu yalikuwa kwa shufa wakati huo alishaniambia kwamba kesho yake atarejea Morogoro hivyo kitendo kile kinisumbua sana kwa wakati ule hata wazo la kukaa Tanga likawa limepotea kabisa siku niliziona ndefu mno kuisha hata zilipokuwa zikiisha niliona bado tu haswa kuanzia siku shofa alipondoka kurejea Morogoro na kuliacha ndani ya Tanga furaha ilipotea lakini mama hakuweza kugundua lile mawazo yake yalikuwa kwa kile ambacho kilitokea siku zilizopita. Hivyo aliendelea kunisisa na mamangu nisahau yale ambayo baba alikuwa ameniambia. Nijaribu kuonesha tabasamu muda wote mpaka siku zilivyokatika kurejea tena chooni. Sikutaka hata kuvuta siku kukaa nyumbani. Tarehe ile ilipofika tu moja kwa moja niliingia zangu chuo. Huku wana chuo chache ndio walikuwa wamerejea. Wengi wao waliendelea kuvuta lakini mimi hiyo haikunipa tabu kuepo Morogoro ilikuwa ni furaha tosha kuwepo karibu na shofa na si kingine ndicho kilichokuwa kinanifanya nijisikie vile ni shofa only only shofa na kumbuka vyema siku hiyo Isaac alikuwa hayupo hivyo ilikuwa peke yangu na baadhi ya wazushi wazushi naweza nikasema hivyo maana klasi yangu na yao ilikuwa tofauti kwa muda ule nilisahau kama wao ndio walonipokea hilo siku liona kabisa tabia yangu ilibadilika kiu kweli ndugu andisho habari si kuwa mtu wa watu nilijisahau sana tabia ile ilinifanya hata baadhi ya watu kujenga bifu na mimi kichini chini na haswa wale waliokuja kugundua kwamba nilikuwa na vishughulikia video vyao kimya kimya walinichukia ile mbaya nakumbuka vya masikio ile 
kuna jamaa alinifuata na kuanza <coughs> kusema mbovu sana na mimi. Mimi niliwaka ijapokuwa nilikuwa sina ubavu ila nilijaminisha kwamba tuliwakiana sana na yule jamaa. Ambaye hata sikujua ilikuwa anasubiri nirudi tu aje kuniambia yale mambo yake niliyoyaona ni ya kishamba tu kwangu. Kwa hiyo <coughs> kwa sababu hata sikujua tulimalizana vipi na yule mshikaji alipokuja kwenye changu chumba lakini lile zozo lilinifanya ba, lilifanya baadhi ya wanachuo ndani ya ile hosteli walikuwa wamewahi siku ile kuja kunyamazisha ile bifu walikuwa wamewahi kuja chuo walikuja kunyamazisha ile bifu bifu ambalo hata sikujua tulikuwa tunaendea wapi maana tulikunjana sana yule jamaa ambaye ilionekana wazi wazi alikuwa amechukizwa amechukizwa na ile kwa kiasi kikubwa mno jambo ambalo siku hiyo kulifikiria kama ipo siku nitakuja kukunjana na mtu wetiki sana mwanamke Siku hiyo nilifikiria hilo kai. Lakini sijui ilikuwa haje. Ndugu waandishi, ninaweza nikasema ile yote ilikuwa ni kwa ajili ya festia. <coughs> uh, usiombe ndugu waandishi yakokuta haya ambayo mimi amenikuta. Sikiaga tu hichi ninachokisema. Lakini yakikukuta ndio utajua shahidi wa haya hapa ambao ninaweza kuyazungumza. Furugushani lile lilinifanya kwa hasira. Nimtafute kile kidemu cha yule jamaa. Muda ule ule na kutaka kufahamu alikuwa mahari gani. Nilitafuta namba yake kwenye yangu simu, haraka haraka hatimaye ilionekana kwenye yangu screen na hapo nilipiga namba ile. Haikuita sana, ilipokelewa upande wa pili. Sauti ilinifanya niamini ni yeye Hadija. Ni yeye Hadija. Nikamwambia kwa wapi? Ndio neno ambalo nilianza nalo majibu yake kwenye yale maongezi alinifanya nijione mshindi kabla sijaamua kufanya lile jambo ambalo Lilikuwa limejengeka baada ya kale kamzozo. Ah, he. Akili zingine bwana sio kabisa. Siki linisukuma nini kufanya vile? Ambapo neno naomba tuonane ndilo lililofuatia kutoka kwenye kinywa changu. Kabla ya maneno mengine ya kutoa maelezo ya kile nilichokuwa na kitaka kufanya, yote ilikuwa ni kumkomesha jamaa, kumuonesha kwamba mimi nilikuwa sifai hata kidogo mbele yake hivyo tu. Na uzuri kale kademu kalikuwa kananilewa mbaya mbovu. Sikujua ilikuwa sababu ya pesa au uzuri wangu ama nini nilimo tu kufanya vile kabla sijaikata yangu simu na kuanza kujiandaa kwa ajili ya kwenda ile sehemu niliyopanga kuonana naye. Yote ile nilitaka kumuonesha yule jamaa kwamba mimi ni moto mwingine tena moto wa kutia mbali. Si kimoto cha kifuu unasema kinawaka na kuzimika. Mimi moto wangu ulikuwa wa gesi hivyo ulikuwa unaweza kuunguza kitu chochote kile. Basi <coughs> dilijiandaa Sikutaka kupoteza muda kwa sababu kijua nacho kilikuwa kinaenda kupotea na kukaribisha usiku kama siku zingine zinavyokuwa. Haraka haraka nilibadili nguo na kujipulizia unyuru yani perfume ilikuwa na nukele mbaya. Ile perfume alikuwa ni hatari mno. Naweza nikasema niliufahamu uh, ni, 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 nilifahamu hilo pini nilipoletea na shofaa siku ile ambayo tulipeana maraha kwa mara nyingine. Hivyo alinipatia kama zawadi ile perfume. Kwa kweli ilikuwa ni nzuri sana ilinifanya niwa utofauti na watu wengine pale chuoni na haswa visichana walikuwa wanapenda sana ile harufu ya ile perfume yangu. Nilihakikisha niko poa, taratibu ni kufunga wangu mlango kwenye kile chumba cha hosteli huku nikianza kutoka hosteli ni mule ambapo nilikuwa nikipigwa vijicho kila nilipokuwa nikikatiza mule ndani. Na baadhi ya wanafunzi walikuwa wamewahi. Ile yote ilikuwa ni purukushani ile iliyotokea muda mfupi na yule jamaa ambaye alikuwa kidai ni 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 ni, 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 ni na Hadija. Sikutaka kuwajari wale wanafunzi walokuwa na nitazama. Nilipiga zangu hatua nikiacha minongono tu minongono nyuma. Kabla sijachukua boda boda kuelekea mahali pale paliposomeka Changarawe Lodge. Hakukua mbali na chuo dakika kadhaa tu nilikuwa mahali pale na kuelekea mapokezini na kufanya taratibu za kupata chumba na kwa bahati nzuri vyumba havikuwa vimeisha kama siku nyingine huwa vinaisha. Kutokana na wanachuo wengi sana kupendelea kufanya mambo yao eneo lile mara nyingi sana na kwa muda kama ule moja kwa moja ningeweza kukuta tu kumeshaja pengine uwepo wa wanachuo wachache siku ile kwa sababu ilikuwa ni siku ya chuo kufunguliwa ili saidia kwa kiasi kupata nafasi mahali pale kutimiza hadhima yangu Sikutaka kushangaa sana eneo lile nilipokabidhiwa tu funguo kwanza nilienda kupakia chakula cha kutosha huku nikiwa tayari nimeshawasiliana na Hadija nikimtaka wai kufika lile eneo Wakati huo mimi nikiendelea kufanya makulaji ma, ma, ma na maunywaji eneo lile ambalo 
ilikuwa kimya kweli kweli niliendelea kufanya yangu huko pombe ilishaanza kuingia kwenye kichwa changu na hapo sikuwa mwenyewe tena yani tulikuwa kama wawili tunaendeshana kichwa kimoja mithiri ya 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 mithiri naweza nikasema uh, mithiri ya haya magari ya mzigo ambayo yanakuwa na matera mawili eh yani moja linaendesha kichwa lingine linamvuta mwenzie pelika pelika kake ilikuwa si masihara ya mimi na pombe na hata Adija alipokuwa amekuja nilikuwa tayari si salim mimi bali alikuwa mwingine salim pombe hata hivyo muda mchache Adija naye alikuwa kama mimi tulilewa mbaya pesa nilikuwa nayo tena ya kutosha tu kwenye swala la kutumia pesa kwangu alikuwa tatizo hata kidogo tulitumia mbaya mbovu pesa hadi tuliacha simulizi pale kwa mhudumu aliyekuwa anatuhudumia kabla hatujaingia chumbani kufanya yetu huko tukiwa tunakokotana kama malumbesa ya mchele ukweli tujivutavuta huko DJ akiwa hoi tofauti hata na mimi kidogo nilikuwa niko vizuri vizuri si mbaya sana si unajua tena mlevi huwa anajiamini hata iweje vile ukiwa yani unajiona uko bomba tu hata kama umeelewa basi tuliweza kukokotana pale mpaka tulipojitupia ndani ya kitanda kile cha lodge lojile huko tukiwa tunaonekana tumezidiwa kweli kweli na uzito ule wa maana Adija alikuwa na mshepu mbaya kama kibonge bisi kibonge ila alikuwa ni mtamtu na kiuzito wa haja ukiuchanganyisha na wangu we ulikuwa si mchezo wa tari huko tukiwa tunapapasana papasana maeneo fulani ndani ya kitanda kile punde tulipojitupia mm, siji pombe ama nini maana ilikuwa ni raha ya ajabu hapo tulisindikizwa na miguno ile ya maraha kwa upande wetu ui ghafla simia DJ ilianza kuita bwana Ilianza kuita simu ya DJ. Huko bado tukiwa tunapapasana papasana kuelekea kwenye mchezo wenyewe sasa. Namna ya uitaji wa ile simu ilinifanya niboreke kwa wakati huo. Adija alikuwa hoi pombe zile mzidi pia mchezo ule ulimfanya hata sitambue kinachoendelea. Asitambue kinachoendelea ni nini maana tayari alikuwa katika dunia nyingine kabisa dunia ya maraha na kwa akili zangu za pombe nilitafuta ile simu ilipo na kuanza <laughs> kusemeshana mbovu na yule mtu aliyekuwa anaongea japo nilikuwa nipo pombe ila sauti ile ilipinya vizuri ndani ya masikio yangu kufanya kuikumbuka vyema ni sauti ya yule jamaa ambaye nilikuwa nimezingwa na naye juu ya Adija hivyo ile ilikuwa ni kama bahati ya mimi kuanza kuonesha jeuri yangu huko Adija akiwa kipombe pombe kabisa alikuwa akitoa matusi tu kwa yule jamaa huko akisema baby 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 zikuwa nyingi zinatoka kwa Adija kwamba ni achane neno la simu tuendelee kufanya yetu kwa vile nilikuwa nimempania yule mtu huko DJ akiwa na hamu lolote lile na hata kama angekuwa ana akili zake za kawaida asingeweza kujua lile lililo kuwepo ndani ya kichwa changu hivyo niliwaka sana mpaka jamaa alipoikata ile simu nitaona nitaona zikiwa nyingi nyingi ah mimi sikujala la nini nilichofanya ni kuizima ile simu wakati matusi yakinitoka mithiri ya unga unapokuwa unatolewa kwenye mashine maana mdomo wangu ulijaa fumba la matusi aina ya tofauti tofauti mradi tukupoza sera zangu ambazo kwa namna zilivyokuwa nimempania yule mtu wazi kabisa hata singepiga ningemtafuta wakati nipo na Adija ile mradi tu kuonesha dharau dhidi yake ndicho ambacho nilichokuwa nimekipania basi <coughs> michezo kama ile alikuwa amenifundisha Isaac dharau za yule jamaa zilimfanya nifanye lile wakati madhara yake sikuja kuyajua mwanzoni na lighting ningekuwa na kuja kuyajua athari za kile nilichokuwa nimekifanya ni thinge subuto kufanya vile. Kwanza nawezaje? Kufanya kitu ambacho unajua madhara yake. Ah, jibu hapana, hivyo ndugu zangu andishi. Isingeweza kamwe. Sijui, sijui ni nini kile kilichonisukuma kufanya vile. Ninachojua akili zangu ndugu kujumlisha kuiga maisha ya marafiki haswa Isaac ndio ilikuwa chanzo cha yote yale. Niligeuka upande ule alikokupa Adija na kuendelea na ile mipapaso mipapaso. Safari hii ilikuwa ni ya nguvu huku kisindikizo na vilio vya furaha vya mwanamke yule. Na kunizidishia munkali na ukiongeza na zile pombe kali, I say, ilifanya jimbe langu kulima kweli kweli kwenye shamba lake. Nilihakikisha nalima vizuri bila kubakisha unga yoyote kwenye lile shamba. Hakika sikuwa kama nimempania yule aliyejiita bwana wake hata ya Adija nilimperekeshia kweli kweli usiku kucha kazi ilikuwa ni ile tu nililima vya kutosha mno kwenye shamba lake hadi kumi usiku nilikuwa bado nipo juu ya shamba lile nikikagua baadhi ya maeneo masumbufu 
Baada ya kumaliza kile nilichokiita ukaguzi kidogo, usingizi ulinyemelea na hatimaye ukanichukua na kunichukulika kweli kweli. Mpaka asubuhi ile simu yangu ilipokuwa ikiita nikiwa bado niko usingizini huku Adija akiwa hana hata moja. Kiu vivu vivu uliojaa uchovu nilifumbua macho yangu na kutafuta mahali simu yangu ilipokuwa na kwa bahati nzuri. Ilikuwa ikiita kwenye ile yangu suruali iliyokuwa karibu katika kitanda kile. Taratibu nilitupa wangu mkono kwenye eneo lile na kuipata ile simu. Kuipata kule kulindana sambamba na mwito ule ambao ulikuwa bado ukita. Hivyo kuliniongezea kasi ya kutaka kujua mpigaji na hata nilipojua mpigaji kidogo nilileta uchangamfu wa haraka kwa muda ule. Kujua kilikuwa tayari kimeshatoka hivyo ni ngumu sana kuamini kuwa bado nimelala kwa mpigaji yule ambaye hakuwa mwingine bali alikuwa na shofa. Hello. Elisikika sauti upande wa pili kifuatio na maneno matamu ndani ya kinywa cha shofa. Yakipenya vyema kabisa kwenye ngome za masikio yangu kuleta mabishano wa kile nilichokuwa nikisikia kwenye masikio yangu. Inawezekanaje juu ya kile ndio swali lililokuwa hapo likinisumbua? Je, yeah, ni kweli mumewe hatokuwa na safari? Safari hiyo anayosema na ukizingatia wakati tulipokuwa Tanga, alikuwa Mombasa ina maana si mtu akutulie nyumbani. Muda gani anapata fursa wa kulila lake tunda? Ah. Majibu nilikosa. Huku moyo ukitamani kucheka juu ya kile miguu ikawa nayo tayari kujiandaa kuruka huku mdomo ukiwa umeshikwa na kigugumizi cha ghafla yani maneno yake yalinipa faraja kuanzia pale hadi siku ile inaisha kitendo cha kuikata simu hakika nilijiona hakuna kama mimi bwana nilijiongezea misifa nikiamini mimi ndo mtu mwenye bahati na ni handsome chuo kizima na hapo niliweza kujiona mimi ni kidume mbele wanaume haswa kitendo cha kuikata ile simu niligeuka tena Kwenye kitanda wakati huo bado Adija alikuwa amelala. Tena kwa mbali alikuwa akikwaruza kuonesha bado alikuwa usingizini tena kwenye usingizi mzito sana. Nilitulia pale kitandani kimya nikitafakari ile maneno. Mara nilihisi kitu kigumu sana. Nimekikalia kwenye mgongo wangu. Kilikuwa kina nyima nyima raha. Hata nikashindwa kuvumilia nilipapasa mahali kule hatimaye nilibaini kumbe ilikuwa ni simu ya Adija. Nilitoa mahali kule huko tayari kiwe imeshajiwasha. Wakati naangalia simu ile ama kwa hakika kile nilichokutana nacho. Ah. <laughs> Moyo wangu ulinifanya pa. Angalau nilifanya yote kwa dhamira. Ila zile te, ile zile text zilinitisha sana. Nilijua wazi jama yule ana mpango wa kunifanyia umafia. Maana ile haikuwa biti dogo kabisa. Text iliyosomeka maneno ya kwamba sasa ndo mwisho wangu. Nimezoea tabia ile. Ilinitisha zaidi kwa wakati huo. Pombe zote nilizokunywa jana usiku hazikuwa zinafanya kazi. Nilikuwa mimi halisi, mikono yangu ilianza kutetemeka. Huku nikiwa nimetumbua mijicho kwenye kioo cha simu ile mithiri ya fundi saa. Mijicho ile ilienda sambamba na mdomo wangu kuwa mzito. Nikitamani ni muamsha Adija. Ila lile kwa upande wangu niliona ni zito. Nilugumia mule ndani ya kitanda furaha yote ilinipotea kwa muda mfupi tu. Furaha yote ilinitoweka. Sasa kichwa kilianza kuongozwa na mawazo ya kufa. Yaani kufa kufa tu ndicho nilichokuwa na kiisi. Maana nilishawahi kusikia habari za mwanachuo kuuliwa kisa mwanamke na mabifu tu kijinga kijinga. Lile lilirudisha mara kadhaa nikijitahidi kupambana nalo ila lilinishinda. Wakati huo nilianza kujilaumu kwa nini niliamua kufanya vile. Ona sasa. Unaona zilikuwa si chini ya mia zikisindikizwa na ui 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 nyingi zisizokuwa na idadi kabla ya mikono ya Hadija kunipapasa mahali kule nilipokuwa nimegeukia kuonesha alikuwa yu tayari ameshaamka Mgusolo nilifanya nishtuke kitu ambacho kilimshtua pia Hadija kabla tujaanza kuzungumza namna hali ilivyokwenda nilitamani sana kumdondosha la mama msichana yule ila niliona mimi ndio mwenye makosa hivyo kumhukumu ni kufanya kosa lingine kabisa na sikuwa tayari kuruhusu lili litokee tena kwa upande wangu Nilichomwambia tukua awe mbali na mimi kwa sababu mwanaume wake amepanga kunifanyia kitu mbaya. Nilimweleza. Alinisikiliza kwa umakini lakini alionekana hakulidhishwa na kile nilichokuwa nasema. Haisemi sikujali lile. Nilichojua sikuwa na mpango wa kurudia tena kosa kama kufanya nimeshafanya. Kurudia mara ya pili ni upuuzi tena ni upuuzi wa kufu wa, wa, wa kutokujali. Hivyo sikutaka lile litokee tena. Nilimweleza yale nikiwa nimekaza yangu macho kuonesha msisitizo wa maongezi yale. Nusu saa ilitosha kabla hata tujajiandaa kila mmoja kuitafuta njia yake wakati huo mambo ya kurudi hosteli niliona mazito kwa upande wangu. 
Machele ni cheza ni kiamini sasa hapa hmm, kuwa pa, eni, Hapa kuwa pazuri hata kidogo Uwepo wa watu wa chache kukosekana kwa Isaac Iliona sivi ya makurudi ya neolile kwa sababu yule mtu alionekana medhamiria kufanya kweli Nilikumbuka nilivyokuwa nikiongea nae usiku wakati nipo pombe Jambo lile ndilo lilozidi kunitoa imani na mahali pale Ndugu andishi hapa naweza tena kusema Naweza kusema kitu ndugu zangu Kama kuna watu wenye roho ngumu Basi watu wa aina ya yule jamaa Kama skosei alikuwa ni mkulia Si kwamba wakulia ni watu wenye roho ngumu Naomba niloweke hapa ndugu zangu Waandishi naomba mnilewe Inasadikika Ni watu wenye chembe chembe ukatili mno Wakulia Hivo ilinitisha mno Punde tu nilipomisikia dija Akini sihi Niwe mbali na mtu yule Si mtu mzuri kabisa japo Nilijikaza mbele yake ya deja lakini maneno yake yalikuwa kama kupigilia msumari ndani ya gunia la mahindi Nilifikiria kwa kina Baada kutoka mahali pali niliona bora niende morogoro mjini Mana vivyote vile kesho yake nilitakiwa niwe mahali hapo kwa ajili ya shufa Kuhangu wazo lile lilikuwa sahihi kwa asilimia zote Hivu nilimu kujisogeza kwenye ile hoteli ambayo mara nyingi tunapenda kwenda Mimi na shufa endapo mumewe na pokuwa misafiri Na kwa upande mungine shufa na poshindo kuja mzumbe Tunakutanaga pale Ni hoteli moja nzuri sana Ilikuwepo mafichoni ndani ya morogoro mjini pale Ndipo baadhi ya shida zetu tuliko tukizimalizia mimi na yule mke wa mtu Nilikuwa ni kimfanya kama wangu Bila wasiwasi wa hoteli Nilifika mapema hoteli ni pale Na kuchukua chumba na kubati nzuri Nilikipata kile ambacho mara nyingi Do tuliko tunakipenda ndani ya hoteli hiyo Na mara zote huo tunaki Tunakiekeaga oda kabla ya kweza kufika hoteli ni mule Na kwa bati nzuri siku ile iliisha haraka nikiwa peke yangu ndani ya chumba kile. Baada ujio shufaa usiku wa siku ya pili hapo hapo kidogo niliweza kusahau mawazo ya yule jamaa yote alinitoka kutokana na raha niliyokuwa naipata au naweza kasema kutokana na latu hizo tunapeana na mke wa mtu. Karibia wiki nzima kwenye ile hoteli. Huku safari hii kio ni utofauti sana. Nikikaa naye sana mpaka nilianza kujishtukia. Ile shufaa alinitoa wasiwasi akiniambia kwamba mumewe safari ile ingemchukua siku kumi. Alipo nimbe hivyo shufa kidogo alinitoa kwenye hofu kuendelea kula tunda lile. Mawazo tena ya chuo ilipotea mpaka siku ile ya saba nilivuachana na shufa. Hapo sasa hali ya woga ilianza kunirudia tena. Pindi nilipo ya kumbuka manino ya hadija. Kusu ile jamaa. Yalintisha tena. Na kwanza kunjia kwenye mawazo juu kurudi chuoni. Mm. Wakati badu nafikiria kile simi yangu ilianza kuita. Nilishtuka kutoka kwenye dimbu lili la mawazo na kutoa simi yangu mahali. Ilipuko ni meiweka. Ah, Isaaci, kio cha simi yangu kilisomeka kuonesha yule mpigaji. Ilipukia raka raka, ila ale maneno ya Isaaci. Ah, I say. <sighs> Akadambia, uko wapi kijana na sikia uliwai kurudi chuo, kuna nini? Uwembo na kuna boya moja hapa, kutu kucha na kuja, kwenye chumba chako kukulizia kulikoni ndugu. Maneno yale ya Isaaci yalisikika vima kwenye simi yangu. Mapigo yangu ya mwe ilienda kasi sana. Ilipigo na butuwa kwa muda kabla sijanya nyuwa mdomo wangu kumjibu kile Isaac ya lichukua na kinena. Nilijibu kwa woga woga. Huku nikio na jiuma uma kiukweli niliogopa sana. Uwazi nilijua kwa ile jamaa li thamiria kunifanya kitu mbaya kwa namna yoyote ile. Jinsi nilivyo kuwa naongea Isaac ya libaini lile. Lakini hakuonesho kushtushwa na kile alicho niomba tu ni wai kurudi chuoni kwa sababu masomu ya ngeanza rasmi siku sinyingi. Na suala hili ni mwache ya talimaliza tu. Japo nilimkubalia Isaac ila badu uoga ulikuwa umi nishika kwenye mwile wangu. Kwa nilendelea kuzungumza na Isaac kwa muda kidogo, kabla sijelekea stand ya daladaza mzumbe kwa wakati huo, nikifika stand pale huku kama kawaida, buguza buguza hazishi maino ya stand buwana. Kuna kuwaga na mambo mengi sana ya kustajabisha ndugu andishu wa bari. Maana wakati nipo mahali pale, nikisubiria gari lijae kama kawaida ya magari ya endayo mzumbe, Kuna jambo lilinishangaza kweli kweli. Sikuwa mimi tu hata biria tulikuwe mkwenye ile gari. Lilituacha mdomo wazi. Maana kwa namna yule kijana alivyokuwa kipokea kipigo kutoka kwa baadhi ya makonda eneo lile, ilionekana vile mahali yake isingeweza kuwa nzuri mbeleni. Punde tu angelitoka kwenye kile kipigo cha ajabu. Mwanzoni nilidhani mwizi, kumbe haikuwa hivyo. Inasagidikika yule kijana alimpiga mmoja wa makonda wa gari zinazofanya ruti zake kihonda na mjini pale. 
Hivyo eti walikuwa wanafundishi wanafundisha adabu aache kuonea watu. Nitamani kucheka ila nilibana tu moyoni kwangu huku nikiamini kweli duniani kuna watu huo wanapenda kutumia nguvu kuliko hata busara hekima kwenye kuamua jambo. Nilisahau kama na mimi ni mmoja wao katika yale. Gari nalo lilizidi kuingiwa na abiria na hatimaye dereva aliruhusu gari kuweza kuondoka lile eneo huku tukiwa tumeachwa na sitofahamu ya kile kitu kilichokuwa kinaendelea juu ya yule kijana. Kabla kugeuza mada ndani ya gari lile, kila mtu aliongelea lake. Ilimradi tu alivyokuwa akijisikia na mawazo yake yanavyompeleka vipi. Wakati huo nilikuwa kimya. Nilikuwa nachezea simu yangu kwa mbali mawazo yalianza kunishika kadiri deleve alivyokuwa kipunguza umbali wa eneo lile. Umbali wa eneo lile na mzombe. Ndivyo kichwa changu kilivyozidi kupagawa nili. Yaani nilichanganya tukio la kupigwa yule kijana standi nikijumlisha na ugomvi uliotokea siku ile ya kwanza tulipofungua chuo na yule jamaa na ujumbe wake alionitumia nikiwa na Adija. Nikiwa na Adija kule Changalawe Lodge, alisema pigwe moyo ilienda mbio tena vibaya mno nikahema mbaya mbovu mihemu ambayo ili mtishe hata yule niliyekuwa nimekaa naye karibu alitamani kuniuliza kuliko ni ila alimezea tu hatimaye niliingia chuoni nikiwa sijaaminiamini haraka nilipiga hatua hadi hostel na wakati huo nilikuwa tayari nimeshafanya mawasiliano na Isaac hivyo nilifahamu vyema Isaac atakuwepo yeye kama msaada wangu vile vile nilivyopanga ndivyo ilivyokuwa niliingia chumbani nikakaribishwa na Isaac aliyekuwa kicheka tu jinsi vile alivyokuwa anacheka Isaac Alikuwa anacheka sana alafu akaniambia nisijali. Ni mtoto mdogo tu lawezi kunifanya kitu. Ashazuia kupiga piga watu mikwala wakati demo wake ndio kicheche. Maneno ya Isaac yalinifanya nianze kupata confidence na uoga ulianza kupungua. Na hapo amani kidogo ya moyo ilianza kurejea. Namna nilivyokuwa nikimwamini Isaac chochote kile alichokuwa nakisema nilikuwa siwezi kupingana naye hata kidogo. Nilimwamini kwa kiasi kikubwa mno. Nilimwamini sana Isaac. Siku ile ilienda vizuri. Hatimaye Jumatatu tuliingia darasani kama kawaida tulisoma vipindi vyote. Nakumbuka vyema siku ile wakati tunatoka darasani sasa kurejea hosteli, macho yangu yalikutana ana kwa ana na yule ndugu kwenye ile njia kuelekea hosteli. Nilishtuka lakini sikutaka kuonesha wazi mbele ya Isaac. Jamaa alinikonjea sura vibaya mnokoonesha na hasira na mimi. Lakini mimi sikuonesha uoga niliendelea kuongea na Isaac nilichokuwa naongea naye kwa wakati ule. Sikutaka kushughulika na yule mshikaji. Tuliendelea kupiga hatua mpaka tukaingia ndani ya chumba chetu. Lakini atukaka atukukaa sana yule ndugu alikuja na kuingia chumbani kwetu bila hata kupiga hata hodi na kunivaa mimi na nilipokuwa nimejitupia kitandani. Galfa tu Isaac naye alimvaa yule jamaa na kumtoa mahali pale huku nikiwa nimefura ajabu. Maana alivyokuwa amenivamia nilitumia nguvu kujitetea. Yaani vurugu zilizokuwa zinatokea ndani mule kila mmoja zilimfikia. Wiki nzima chuoni habari ilikuwa ni hivyo tu. Bifu alikuisha karibia mwezi jamaa alikuwa kiniwinda lakini kilichokuwa kinanisaidia nilikuwa na Isaac karibu muda wote. Nakumbuka siku ile tulipokuwa tunatoka klabu mimi nikiwa na wit mmoja kati ya video ambavyo vilikuwa vina urafiki na Recho. Hivyo nilikichukua tu punde tu tulipozinguana na Recho. Na kwa upande wake Isaac alikuwa na jimama Rose mwenyewe. Alikuwa akipenda kumuita hivyo. Tukiwa hatuna hili wala lile tumejitanua njia nzima mara ghafla ilikuja gari aina ya Toyota Mark II na kupaki mbele yetu katika mwendo wa ajabu uliotufanya kushtushwa kila mmoja wetu wakati tunajiuliza kulikoni mara tulivamiwa pale 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 na jamaa kama wanne hivi walikuwa mejazia mno japo ulikuwa ni usiku mnene kama saa saba hivi kama si saa nane ila miili yao ilivyokuwa niliweza kubaini vyema wakati huo tulishangaa wanawake wakiwekwa pembeni Jamaa wale waliendelea kutupatia miungumi ya maana kweli kweli katika miili yetu. Ukweli kile kipigo kilikuwa cha kufa mtu. Maana nilijitahidi kujitetea kwa upande wangu ila mambo yalikuwa ni magumu. Si kwangu mimi hata Isaac. Nilikuwa ninazisikia sauti za upigaji wa kelele za maumivu kabla ya kuzipoteza nuru, yani kupoteza fahamu kabisa kwa upande wangu. Nilizima ghafla tu. Kile kipigo kilikuwa cha kawaida kabisa ndugu andisho habari. Unaweza kufananisha na kile kipigo nilichokishuhudia mwezi uliopita wakati nipo stand ya magari ya kuelekea mzombe siku ile hakika kilikuwa ni kipigo cha haja kilikuwa ni kipigo haswa Ameamka doktor Ameamka Nilisikia sauti ile 
ikipenya ndani ya masikio yangu. Punde tu nilipofumbua macho yangu japo kwa tabu huku nikiwa na mipira ndani ya pua yangu. Niliangalia pembeni hapo niliona mashine ya gesi. Akiwa 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 ameiunganisha na mipira ile ya pembeni yake pale mwili wangu ulipojilaza juu ya kitanda kile kidogo ndani ya chumba kile. Wakati huo sikuweza kujua nilikuwa mahali gani ila baada ya kuangaza huku na kule hatimaye nilibaini ya kwamba ilikuwa ni hospitali na yule aliyekuwa kinena yale alikuwa ni muuguzi wa hospitali ile nimefikaje ndo ilikuwa kauli yangu ya kwanza kinyonge mno niliweza kutamka wakati huo mtu nilikuwa nikihisi akiitwa na muuguzi yule kuwa ni daktari alikuwa tayari ameshafika kwenye tazama kwa wakati huo nilichouliza hata hakikujibiwa lakini nilishangaa mtu yule akiniambia kwamba nitulie Nitulie kwanza huko akitoa mipira kwenye pua yangu wakati huo tayari nilitaka kuamka mahali pale maskini viungo vyangu vilikuwa vizito kwenye nyuka cha ajabu nikiwa nimepungua sana nilijishangaa wakati huo nilianza kusikia maumivu makali upande ule kushoto wa mbavu zangu maumivu nilikuwa nikiasikia mkini alianza kunirudishia kumbukumbu mara ya mwisho kabla sijafika pale kilitokea nini nilikumbuka nikipigo kikali kilichokuwa kimenipata hapo sasa nikakumbuka nilikuwa na Isaac. Isaac yuko wapi? Ndio swali lilonijia. Niligeuka upande ule wa pili lakini sikuweza kumwona mtu. Wakati huo yule daktari alitoka na kurudi na kifaa fulani hivi hata sikujua akiwa sambamba na muuguzi yule. Nilishangaa tu alinichoma sindano ilo nifanya maumivu niliyokuwa nikiasikia kuongezeka maradufu. Kwa wakati huo kabla hata usingizi kunichukua usingizi ambao hata sikuwa nikiji ni, 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 usingizi ambao hata Sikujua nilitumia muda gani kuweza kulala ila nilivoshtuka macho yangu yalionana sambamba na shofaa aliyekuwa kitoka na machozi vile nilivyofumbua to macho shofaa alinishangaa aliniita kwa sauti ya upole mno akaniambia salim nilitikia huku maumivu sikuweza kuyasikia kama ilivyokuwa awali ghafla tu neno lilikuwaje lilifuatia kutoka upande wangu na kumweleza shofaa shofaa aliyeina machini kisha kuvuta machozi yaliyokuwa tayari yashaanza kumdondoka vipi shofa Niliuliza tena. Alinua kichwa chake na kuanza kuniambia kuwa ilikuwa ni story ndefu sana na pale nilipo nilishakaa mwezi mmoja tangia nilipoletwa. Madaktari wamejitahidi kwa kiasi kikubwa kwa kwa maisha yangu. Maana kile kipigo tulichokipokea kutoka kwa wale. I say ilikuwa sijawahi kukipokea kipigo cha namna ile. Nilipokea kipigo cha maana pindi nilipokuwa natoka club kikuwa cha kawaida walidhamiria kutuua tu. Maana shofaa pindi alipokuwa anaongea alinembea kwamba Isaac alipoteza maisha pale pale pindi tu lile tukio lilipotokea na walishamzika takriban mwezi sasa umepita Sasa maneno hapo ndipo yaliponiingia kwenye ngome za masikio yangu Hakika ilinumiza mno maana ilinichoma habari ile ilinichoma mno kifo cha Isaac kiliniuma sana na vipi habari zile hazikuenea sehemu nyingine maana ile haikuwa kawaida kabisa kabisa Nitamani kumuliza shofaa kwa muda ule ila alishindwa kuendelea kuongea. Ni maumivu tu makali yalianza kurejea tena kwenye mwili wangu. Kabla sijasema kitu nilimwona daktari akisogea neno lile taratibu. Nilimsikia akiongea na shofaa maneno ya kumtaka kutu, ku, 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 kupisha lile eneo yani atoke. Akama ingewezekana angerejea siku inayofuata maana ilikuwa ni jioni sana kwa muda ule. Akutaka kupingana na maneno ya daktari yule alichokifanya shofaa. Aliondoka eneo lile huko akiniacha na maswali kibao ndani kichwa changu na maumivu ya mbavu hayakuacha ijapokuwa sikuwa na tatizo la kidonda chochote ila mbavu na kichwa ndo kilikuwa vinaniletea maumivu ijapokuwa sikuwa daktari niliamini yale ndo matatizo yalikuwa yakinisumbua sana kwa upande wangu daktari yule alinilea na vipimo huko akiniuliza hali yangu ninavyojisikia kabla hajaondoka eneo lile na usingizi ukanipitia usingizi uliosababisha kuota ndoto mbaya mno nilishtuka nikahema juu juu sikujua kwa nini niliota jambo lile Acha tu. Mihemo ile haikuwa ya kawaida kabisa. Ilizidi kuongeza maumivu ndani ya mwili wangu. Maana ile ndoto iliniogopesha mno. Yaani nilikuwa nikiota ujio wa sura ya mume wa shofaa mahali pale. Kikiwa imejikunja kuonesha hasira na mimi. Huku mikono yake akishika vizuri ile bunduki yake kwa ukali, akinuliza maswali ambayo hata kuyakumbuka kwa kipindi hichi 
siyakumbuki ila ninachokumbuka namna ya uulizaji wake ule maswali ulinitisha kabisa naweza nikasema ile ilikuwa kama afumanizi la mwenye mali kwa mwizi wake maana ndugu yule alivimba mno jambo loniogopesha sana na kuamka nikiwa na hema kama jibu wa koko vile hali ile ya taruki iliniongezea maumivu ilinifanya nipige kelele hovyo tu pale kwenye kitanda mikelele ya kugulia kwa lile jambo ilichukua nafasi kwa muda ule hata sikujua saa ngapi niliweza kunyamaza ninachokumbuka kama kuna muda alikuja daktari yule na kunichoma sindano naweza kusema ile sindano ndio iliyonisababishia usengeze mzito sana na kumbuka vyema siku iliyofuatia nilisikia mtu akinitingisha tingisha kwa sheria kuniamsha japo nilichelewa kidogo lakini niliweza kuamka nikiwa mzito vibaya mno taswira ile niliyokutana nayo haikuwa nyingine bali alikuwa ni shofaa sikujua alikuja muda gani ambao aliweza kutumia kufika pale ila uji wake ulinifanya niache tabasamu kita basamu kilichojaa uchungu mbele ya mboni yake wazi wazi juu ya kile nilichokuwa nakisikia hakika hakikuwa sawa hata kidogo kwa wakati huo hata chanzo sikujua kwa nini ilikuwa vile maswali kibao nilikuwa nikijiuliza kabla sijapata kufahamu ukweli wa jambo lile jambo lile ilikuwa likinitesa karibia mwezi mzima da se ama kweli majuto ni mjukuu na mwisho utamu huwa ni uchungu wahenga hawakokosea hata kidogo Asiye sikia la mkuu huvunjika guu ni wazi kabisa. Mdomo wangu ulikuwa ni mzito kutamka jina la shofaa punde tu taswira yake nilipoiona. Lakini kabla sijazungumza chochote shofaa aliniwahi na kuniambia niamke ili aweze kunipatia kile alichokuwa ameniletea kwa ajili ya kula japo hamu ya kula ilikuwa haipo kwa upande wangu. Ila nilijitahidi kwa kiasi fulani kuweza kula kile chakula mpaka pale nilipona sasa imetosheka ingawa sikula sana ila ya mkini kilipita pita hivyo hivyo tu kwenye tumbo langu <coughs> kimya kilitawala baada ya lazimisha lazimisha ya kula kwa dakika kadhaa nilibaki kumtumbulia tu macho cha fam ambaye machozi yalishaanza kumtoka machozi ambayo yalinifanya hata mimi nilikuwa na umu wa kuongeza uchungu zaidi kabla ya shofaa kuendelea kuniambia yale ambayo nilikosa majibu kabisa Shufa akaniambia hivi. <coughs> Sikia Salim. Aiza kilikufa kutokana na tukio lile na kuna yote ambayo alikuwa anafahamu zaidi ya mimi na wale wanyama. Naweza kusema hivyo punde tu lilipotokea hili hujui sababu ilikuwa ni nini. Najua mimi. Mume wangu ndiye mhusika wa yote. Aliongea Shufa huko akiwa machozi anamtiririka. Jambo ambalo lilinishtua zaidi. Mumewe ndio mhusika kivipi? Swali ambalo liliniumiza kwenye kichwa changu kabla sijapata majibu punde shofaa alipoendelea kunena yale mbele yangu. Alijikoza kidogo shofaa huko akiwa amebanwa na kama kwiku hivi. Ngome za masikio yangu zilisikia vyema kile alichokuwa nakizungumza. Akaniambia sikiliza Salim. Mume wangu ndiye alipanga yale baada ya kubaini mimi natoka na wewe kimapenzi. Habari ambazo nafikiri alizipata kutokana na uchunguzi wake yeye mwenyewe ambapo mpaka nilivyokuambia sielewi Salim ilikuwaaje lakini na hisi kuna baadhi ya wanachuo wenzako wanahusika juu ya hili. Aliongea tena shufaa maneno ambayo yalinichanganya hapo. Nikaanza kukumbuka ugomvi wa baadhi ya wanafunzi wenzangu kama yule bwana wake na Recho na yule bwana wake na Ajija jamaa ambaye tuliwahi kushikana na mashati siku za nyuma nyuma. Na akaniambia utaona utaona. Da, ah, kikweli nilichoka. Jambo ambalo lilinifanya niinue kinywa changu kutaka kufahamu kutaka kufahamu kwanza pale ni wapi vipi wazazi wangu wanajua na shofaa inakuwaje habari za mumewe ndoa ndio imekufa au la ndugu andisho habari i say lile lilikuwa ni pigo takatifu pale hapa kwa Morogoro ilikuwa ni ndani ya mkoa wa Tanga ndani ya hospitali moja hivi wilayani Muheza aliniambia shofaa kuwa punde alipozipata taarifa zile ambazo uh, alivunjishiwa na moja ya wale waliofanya jambo lile huku akificha kufahamika na kudai pesa ndefu sana juu ya lile ndipo alipofika eneo lile ambalo nilikuwepo na kuja moja kwa moja na kunikuta katika hali mbaya huku mwili wa Aiza ukiwa haujulikani ulipo ila baadaye aliweza kufahamu Aiza alikuwa amefariki na pale tulipo hakuna aliyekuwa anafahamu tupo eneo lile maana saka saka lilikuwa ni kubwa dhidi yake kutoka kumumewe alikuwa amedhamiria kumua kabisa Maneno yale ya shifaa yaliniingia vizuri sana kwenye ngome za masikio yangu na kuongeza maumivu 
kutokana na kile nilichokuwa nakisikia maneno yale yalikuwa si mchungu tu kwangu kwa shofaa pia ilikuwa vile vile sikuweza kujua upendo gani alikuwa na yule mke wa mtu lakini nilichokuwa najua mambo ya kuwa na mke wa mtu sasa yalikuwa yamenitokea puani hali yangu haikuwa nzuri hata kidogo hata kidogo shofaa alizidisha vilio vilio vilivyo vilivyo mfanye muuguzi kuja kumtoa eneo lile na kumtaka rudi nyumbani na arejee kwa siku nyingine ah se ndugu andishi kama ningelijua ile ndo ilikuwa safari yake ya mwisho shofaa nisinge kubali yule muuguzi amruhusu shofaa kuondoka eneo lile da ile ilikuwa ndo mara yangu ya mwisho kuiona sura ile ya yule mke wa mtu siku ile ile ilienda haraka hata siku ya pili ilikuwa vile vile na hapo hata siku mtia machoni shofaa ilipiga moyo konde lakini ilikuwa wapi wiki ilikata na hata hapo ilianza kupoteza matumaini ya kumuona shofaa mawazo alinitawala kuongeza ugonjwa hatimaye mwezi wa pili ulikatika nikiwa kitanda na pale hali yangu ikawa the hope wakati huo hata nilipojaribu kuulizia habari za shofaa daktari alinipiga chenga mpaka siku moja katika mwezi ule wa pili nikiwa bado kitandani daktari alikata shauli na kuniambia ukweli tu kwamba shofaa alipoteza maisha tangia siku ile ya mwisho niliweza kuona na naye aligongwa na gari wakati anakijaribu kuvuka barabara da jambo lile liluchoma sana moyo wangu na kupoteza kabisa furaha yangu kabisa huku nikifikiria aibu ile mbele wa wazazi wangu hayo yote yalikuwa ni maneno yaliyokuwa katika njia ya sauti na vipande vya picha ndani ya mkanda ule uliosomeka kwa jina la festia the rusty page of my life mkanda ambao uliwafanya uwatoe machozi na vilio vya kwikwi wanachuo wale wa mwaka waliokuwa ndio kwanza wanakaribishwa ndani ya chuo kile cha mzumbe ndani ya mkoa Morogoro katika siku ile ya kuadhimisha kumbukumbu ya kifo cha mwanacho yule kilichotokea miaka kutokana na msongo wa mawazo na ugonjwa ule ambao haukuwekwa wazi pale mwanzoni na daktari ile ilibainika alikuwa ameathirika hivyo kukosa nguvu mwili kudhohofu punde tu baada ya kuyanena yale aliyokuwa ameadhibiria kama funzo kwa jamii mbele ya waandishi wale miaka kadhaa ile kwa imepita hakika iliwauzunisha wote na kubaki kama historia kwa ushujaa aliyokuwa ameufanya ili jamii iweze kujifunza juu ya lile naam msikilizaji huo ndio mwisho wa mkasa huu hakika ilikuwa ni festi hii ya kweli kweli iliyoandikwa na mtunzi mwandishi yona fundi asante kwa kuwa mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii tukutane katika simulizi nyingine pia bye bye